Слава Тебе, Господи! Дай ни от Твоята сила и мощ, за да можем да изразим най-доброто, което си вложи в душите ни, за наше и всеобщо най-висше благо. Пази и закрили нас и всички живи същества на около диамантната сфера на Твоята мощ. Да бъде най-доброто. Благодарим Ти. Амин. Слава на Бога, че не е събрал. Слава на Всевишния и на Вселенския разум. И мога да ви благодаря от сърце на всички. Благодарим от сърце и душа, приятели. Че по този начин не почитате нас, които сме ни обикновени изпълнители и може да се каже духовни посветители. Думата е голяма, но горе-долу е вярна. Но всеки един човек, малко или много, посвещава другите. В момент другите, то посвещава растенията, с които работи или животинките. То дори и камък. Ще изпееш на нещо. Добре, ще започна по един по-специален начин. А, сте ни извините, ако не е съвършен, защото днес за първи ден се срещнах и запознах с тези приятели. И сега заедно ще изпълним нещо за начало. А, надявам се да се получи наистина ангелско, че може и божествено. Ще изпълним две песни на учителя. Добър ден. Песната на ангели. И песната на ангели. Добър ден, не светлият ден, хубав и красив е той, всичко оживява, всичко
една песен. Любимата песен на Георги Изборски. Т.е. написана от него, т.е. не е любима, но може да се каже, че е любима, пяли сме заедно. Малко се слагам да ви забравя текста. Небесни влакове, защото, приятели, нашите души наистина са като тези небесни влакове, които пътуват към любовта и светлината. Влюбени и ту леден дъх, ту огнен вятър минава през нас, но това е еволюцията, това е израстването. И така, небесни влакове. Небесни влакове! Самието е не иска да се издигне и когато се издигне, тогава става истинското приятелство и истинската любов. Защото са на един етаж, на една маса и могат да се разберат. Не може това, който е на първия етаж, да се меди с Оля, който е на десетия. Няма как. Но, както и да е, понеже някой ме попита с молитва, да, с молитва, всичко трябва да започне и с молитва да свърши. Дали е молитвата е гласова или не, или не, няма значение, но всеки поне сутрин трябва да се подсети за Господа. Поне два пъти, сутрин и вечер. Ами, ще ви кажа, аз какво казвам сутрин? Вие мислите, че час и половина, два молитви, формули, мантри, няма такива работи. Чисто и просто казвам на великата светла сила в селенския разум, доброто тате, и той ми казва, доброто синко. И след това се поставя така да се те и казвам. Любов, и благодарност, признателност и слава. Хвала на вас, татко и майко. На любовта и живота. 
на всемирното съзнание, на Божественото съзнание, на Христовото съзнание, сега, винаги и във вечните векове. Амин, аум, аумен, амин, аум, аумен, амин, аум, аумен. Харум, харум, харим, харум, харум, харим, харум, харум, харим. Ще кажа още нещо за тези които за първ път ме слушат. Може да са 10, може да са 20 човека. Останалите знаят. Когато посрещам Слънцето, казвам така, защото енергията му протича и от тук. Не само от тук. Да, то никаква не е цялото тяло, разбира се. И казвам. Шалаха, шалаха тма, шалаха тма са. Шалаха, шалаха тма, шалаха тма са. Шалаха, шалаха тма, шалаха тма са. Амин, ау, аумен. Амин, ау, аумен. Амин, ау, аумен. Хелу, хелу. Харим. Харум, харум, харим. Харум, харум, харим. Леко ще дам стълкувам това, което казвам. Това са амините. Амин, аум, ауме е човешкия, земния, духовния и божествен. Харум, харум, харим също е само божествен амин. Много от вас са чули. Хара, 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 Кришна, хара, 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 Рама, Буда, хара. Чудесно. Амин означава да уравним енергите в себе си и да направим в сихрон ума с сърце. Или енергите ин и я. Ам, ин, ам. Заместа я и ин си остава и женската енергия, и мъжката. Или двата вида, плюс и минус енергия. Балансираме ги и ги изглавяваме, че точно ще казваме земния амин, който буквално преведен или да но стане, да но бъде нашата молитва или след каквото и да кажем Амин. Аум означава светлина и ум, а то е винаги светлина. Аум да имаме светлина в ума. Това е ангелския или тъй наличения духовен Амин. Да. Ангелите са по-сигурни от нас и казват ще бъде, ще стане. Така. А аумен, вече удължението, както е го е настълкувал и учителя, това е. Светлината вече е у мен. Аз съм се хармонизирал с Господ. Да. И това означава, така казват съществата от Божествения или Елохимния свят, казват, така е. Те го заковават, защото наистина са абсолютно сигурни. При тях няма колебания, няма съмнение. Така е. Халум, халум, халим. Хал е халум. Чудесно. Ето, самата дума показва от това по-български. Халум, халим, халуми, халамия са. Халум, ом. Това е знака за хармонията във Вселената. И Харим означава Хар и Им е Имане. Имане. Това е. Или казано по друг начин, Харум 
е най-висшата божествена разумност. Хаом е най-висшата божествена хармония и Хаот им е най-висшето божествено благо. Само амините, да ги кажете, и това са действат като една изключителна мантра за повишаване на вибрацията. Повтаряйте си. Може 10 минути, може 100. Ами на омаумен или по-добре, но това все пак човек трябва да издържи на вибрацията, която слиза отгоре, когато казва Харум, Харум, Харим, Харум, Харум, Харим. Харум, харум, харим. Ако така казвам няколко минути, може би половината леко ще задремят, за да не кажа, ще заспят. Не си ще. И особено, когато го казваш напевно и удължено. И с една специална нотка в гласа, която те свързва с Божествените светове. Така, това горе-долу беше въведение, но ще ви въведа с още нещо. Ще ви кажа, аз нали съм бивш поет, ами сега от време на време имам такива грехове да пиша нещо. Кратко стихче, нали така не съм от най-големите работяги. Аз искам на път за лека, кратко го напишеш. Писател, Господ ме направи да пише тия дълги дебели книги. Да, едно стихче, една епиграма, стигат. И така. Сега ще кажа една его, еко прича в стих. Много кратка. Пак казвам его, еко прича. Затвориха пространството в окръжност. То Чистичко изпретнато пространство попадна в идеални очертания. То знаеше, че е голямо еди колко. Че има радиус, диаметър, дължини. Забрави, че е простичко пространство. Че ми пространства без черти. Но гумата най-скромна бяла гума изтри окръжността в единствен миг. Достанството изчезна и се смеси с нищото и мъдрите звезди. Продължаваме пак в същия дух за его и его. И затова ще ви кажа една налобна приказка. Хубава. Всички приказки крият изключителна мъдлост. И аз не знам защо, защото им да се сетих за налобното творчество. Та мога да кажа и още една, и още една. Ще ви ли. И според тях после ще се направи извода. Трудно според темата, която Сил ми казва, че са дневници на справедливостта. Аз казвам кодове на справедливостта. Зави Обаев и Ешко Бешко били големи приятели. Всеки ден заедно ходят. И един ден се разхождат в една широка, хубава, голяма поляна. И ето, че идва от едната страна Кумалиса. О, момчета, здравейте, доброто, как сте? И Кумалиса, добро сме. Хубаво. Слънцето свети, поляната голяма, разхождаме се. Тя ви каза, знаете ли какво момчета? Дойде ми нещо ново. Ние, ако не си разнообразим живота, ние така, ако нямаме някакви хубави възприятия за света и за живота, кой ще ни го разнообрази? Предлагам да направим една спортна изява. Какво е? Комализм. Ами вижте какво ще направим едно състезание. Тук поляната е широка, състезание по лека атлетика, ето, затичане става. Състезание по бягане, нищо не им трябва, един старт и един финал. Това е. Те викате ми, добре, комалиш. И тя вика, ма знаете ли, аз вече съм в години. Освен това, боли ми единия крак, 
месо, алкохол, подагра, не знам какво е. Аз ще бъда бита на съдията тук, ще ви пускам, а еш по беше и заме, ще се надпреварват, бе, състезание си. Всички знаят, че заме, бе, много първи. И комунистът знае. И тя казва, момчета, ще има и награда. Каква награда? Знаете, че аз съм пръв съветник на царя на животните лъва. За всичко се допитва до мен. Който спечели състезанието, ще го заведа при лъва и лично той ще му стисне лапата. Това е много голяма награда. Царя на животните да те посрещне, да те почете. Да, съгласен сме. И кумали си вика, да, там има един камък, който стигне пръв на финала, тук е старта, ще се качи на камъка и ще ме извика. Съставът, взяли бой вешко, вешко, лишите да свирка с лапа, хукват през тя висока тревата, по-левната дълга, взял сви уши, за да е аеродинамичен, и ешко изчезли с тревата. Сега стига до половината на поляната, изведнъж ешто на камъка вика, е, хубаво, хубаво, са, тук не съм. А, сега стига за дъхнат, за пътен, ешто вика, айде ли, моето момче? Я гледай ти. Знам, че много сега чели сигурно приказка. И, и ми вика да тръгвам обратно, отиват, хубаво ли се вика, балотаж, като при изборите, не, не става така. О, не, втори път, втори став. Аз ще вика, как втори става, където всичко е точно. Не, 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 втори става. Зави вика, почиваме една минута и втори става. Добре. Втори става същото. Хубаво ли се вика? Трети става. Трети става. Пак същото. Така. Аз ще беше попечели със тезайно. С какво? Народната мъдрост казва, Господи, искам ум и разум. Хубаво ли са? Сего. Заве обаве усегни, но работят със земния ум, който е само за материя. Ешко беше, кое вече има и интелигентност, това е разумност. Какво е направил? Докато Заве обаве оправи старта, той отива и казва на бътовчет си, а те се едак в едно към едно. Бътовчет му седи зад камъка и чака. И вика, като стига зала до следата, Казва се на камъка и викаш, аз през това време вървя през тревата и остави през красите, отивам там. Вие връщате се при лиса, аз съм вече зад камъка. И така типа. Има разбира се малка хитлост, но винаги искам да кажа с тази хубава народна приказка, че кой командва материята? Интелигентността командва интелекта. Интелектът е само набор знания. Чува ли създание? Така. Затова трябва на тези, които имат его, его личности, както са представени в приказката и Комалиса, и Завио Байо, и Лъва, който отива и поздрава на Ешко. Ешко е това движи. Обаче, Спечелил състезанието с Зави Бай. Лъва не му го побира главата. На голяма глава, с грива, ама не може да му го победи. Защото има ум, ама няма разум. Или разума му е мал. Така, още една-две хубави такива кратки неща, които са много показателни. Кума ли са и щъркела или приятел? Кума ли са, кали щъркела на гости и ви каже, не мога да ти хвана там нещо друго и се храни с жабки, тлонава, обаче ви каза, съм направил един много хубав мляко сурис. Казваше ми, баба ми казваше, че се казвало сутрияш. И ви каза, мляко сурис, сипва във две чини, слага едната пред Штъркала другата път. Не, тя почва да си ближи, ама тя чинията толкова питка, че той чука с дългия клюн, ама нищо не мога да хване. Ни мляко, ни зънце от ориза. Нищо. Оди за мен. Остана си глад. След няколко дни Штъркала кани кумалиса на гости. Добре. Кумалиса не знаеш ли какво аз сега не мога по кошка ти хващам къде. Дали не съм орел? 
Обаче съм приготвил един много хубав суприяш, лак солист. Обаче щенка го сложил в едно тясно и дълго гърме, ако мали се пъха до някъде му цуната, не може да стигне. Гърне на нея, гърне на него. Той пъха си плюна и си взима. Ага. Това е приказката. Каквото повикало, това се обадило. Това са, да кажем, нормални отношения. Но не са чак толкова нормални, ще ви кажа още една приказка. И тогава вече тръгваме под тях. Следващата приказка е пак вървят Сайо Байо и Ешко Бешко, те са си приятели. По едно време, на края на главата виждат едно късна есен, едно ябълко от дърво. И го една е така голяма ябълка свети, една единствена на дървото, останала там, озрала, хубава. И Ешко вика, Сайо, я гледай, та ябълка на дървото е. Ей, дай на земята и да си хапнем от нея. И Зайо вика, ей, да, ма как да я свалиме? Я да извикаме съветника на царя, може нещо да му отде главата. Тоест, кумалиса. Викат кумалиса, кумалиса идва, поглежда и вика, момчета, тази работа не е за нас. Обаче, знам, кой ще я свърши? Сега там вика, това са тънки коли, баба ме са се катели. Ама там ще си щупи некои кон, ще падне, ще си щупи нещо. Обаче тя е яка, ако да стърши дървото, ябълката може и да падне. Вика баба ме са, идва тя, лесна работа, казва. Добре, че не казва спала вече. Това и сега да ли ляга, да взиме съм. Добре, точно на време ме вика те юнаци. Хваща дървото, хва. Ябълката пада долу в есената трева и листа, взима тя и сега мечката вика, вижте какво. Искам да знам кой колко заслужава. И сега вика, Ешко ми катал, казвам истината, той видя ябълката. А Ешко вика, да, ама заедно се сети да извикаме комалиса, защото тя е живото да дава къл в гората. Що му дава на царя, Дава и на нас. И тя се сети, като дойде, да ти извикаме тебе и ти свърши работата. А, казва мечката. Значи всички имаме дял и участие. Разделя ябълката точно на четири и всеки остава доволен. Това е цялата беседа, сега мога да си тръгна за справедливостта. Става ми си замина. Видяхте ли какво е справедливостта? Справедливостта е ето проста, народна приказка. Кой знае колко става? Обаче абсолютно точна, великолепна пример, по-ясен пример от този, аз да ме му кажи. Значи да взимаш някакъв дял, някакво участие, не да си паразит, не да си безделник, не да си ленте и да искаш да взимаш от общото благо. Ще си направиш благо, и ще изземаш от него. Да, никой не може да ти каже две. Но точното да взимаш без да си дал нищо, е, да кажем по-религиозно му, много голям грех. И не остава ненаказан. Има и кармични причини. Сега, още нещо ще кажа една прича. Така по-лесно се възприеми от всички, защото ми е омръзна да давам директен морал. А, няма начин да не си говорим за морал. И за морални ценности. Така е. Знаете ли, вече е много време, ето, казва ли, сутрешните ми молитва е тая. После, ако трябва да си говорим със светлата сила, може да ми говори и час, и два, и три. Питам, казва ми. Или и без да питам, ми казва какво да направи. Но вече на време, чак тя си направи една успетка. Ти вика, днес не се скарах с пешо, я да и не с кой. Ага, завлекло го тоя и излага го. Това не струваше толкова, обаче. Аз за да прибера нещо, така, след това, 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 това. Той, освен това, на тялото не му беше комфортно. Една ракия и една шопска алсалта ми 
стигнат, аз изпих три гръстови и три шопски салати и станах дърво. Да, имах молния на другия ден, не съм полез. Свършваш, вечерта правиш и тази дърво спетка и казваш, Еми Господи, виждаш какво съм сбъскал. Аз съм едно човече, което е непостоянно, локал, гледа да мине така между капките, но си казваш истината и в крайна сметка говориш като на себе си и на Господа. Никой тук няма, няма си излагаш. Господи, моля те да ми простиш днес какво съм направил. Аз и такива, а това са духовни и физически деяния и престъпления, които от църквата ги нарича грехове. Прости ми! Аз поне така казвам, Господи. На мен е непостоянния, лукавия, мазеливия и всякакви. Не се обиждам кой знае колко много вече, но не се обиждах много. И към молята да ми простиш и ако има някакви кърмични остатъци, да изчистиш последниците кърмичните, ще ти бъда много благодарен. Благодаря ти. Така, от благодаря. От дух, душа, ум, сърце и воля. Слава Тебе, Господи, Твоята воля да бъде. Амин, ау, ау. Три пъти или хао, хао, хао. И това ми е вечерната. Но, трябва да има молитва. Или поне да споменеш името на Господа, но да го споменеш в този смисъл. Или да го си изповядаш, или за добри неща да го молиш. А не да го молиш. Молиш той да вземе участие нещо лошо да се случи на кушия. Защото не се разбират и се карат там за обрата. Така. Живее ли някога ти има братя? Най-голямо се е и най-малко. Станали пълнолетни, всичко точно, работили имотите на баща си. Обаче един ден, една сутрин, баща им извърши се гътва, човека заминава се за 10 минути, а те го чакали вече да им разпредели имамето, имота. Ще не знаят как да си го разделят. Къде е селото живяло там на един бъй или един атет? в една славена колива. И те викат, ага, дайте да отидаме там, към адреса, да го попитаме. Стават тримата, отиват и мъде се казва, какво е момчета, обясняват му и той вика, да. Сега ще оставим на поведението и на Всевишния да реши как да раздели имата. Защото баща ви поне свърши тази работа, а и вие не знаете как. Извадил три кожи и турбички. Еднакви. Нарежда ги така и каза, вижте, момчета. От тия турбички има, във всяка една не се вижда, в едната е златна монета, в втората е сребърна монета и в четвърта е медна монета. Най-големия брат, като най-голям повъзност, има пълно да тегли пръв. Средния автор и най-малко последния. За него какво стане? Ако се пърне на някой извъртната монета, той взима две трети от имота. На това, което се пърне сребърната монета, взима останалата част, една трети от имота. А на това, което се пърне медната, наследява само тоягата на баща си, взима я и тръгва по широкия бял свят да си търси късмета. Ето това видението. Взимайте, сега ще кажа какво е. Тегли големия, медната монета. Тегли средния, сребърната монета. Златното става за най-малки. Това е вика мадеца, съставе, чао. Тръгват си те към селото и големия вика. Дачета, така вече е научес. Как може да безполити, бе? Такъв лош късмен. Абе, каква е тази унистица? Абе, може ли аз сега само с една тоя паща ти да обикалям вече по възрастен съм от вас? Къде да обикалям? Къде да се мотам по този свят? И мънка и недоволство. И на ани малки е по едно, да ме казвам, да те, знаеш, да се размирам. Дай тоя ета на баща ми. Аз бе, но съм най-млад. Отреставам 
едно толбе хляб, вода и ги хващам светата. Ще ми кажем света, пък каквото той е, взимаш тя. Ей, подскача, лампа се голема брат, две трети тимата. Тогава следва и вика, да знаеш брат, изобщо не е справедливо. Две трети, а нищо не ти се повариш. Погледни, само защото нашето братче вижте да ти благодаря. А, малка вика, вижте какво, батковци, братя с теми, аз ставам и заминавам. Вие се разделете по-равно имота и ще бъдете добре. Какво? Какво има? Двама сте на един имот. На едно магаре или на две магарета да разделите една пала с едно. Точно на две. Да, ама магарето си е магаре. Едното има характер и другото има характер. И така. И младе заминал, обаче средния положава да не го дума. Голем е викали. Взема две тето тимоти и това е. И почва от братята, един срещу друг, дигат между къщите зидове, стени и след това година беше са бългове. Не могат да си гледат. Така. Най-малкият брат върви с тоягата от това село, но това село хваща се тук. Тай там нещо да поработи, обаче през това време трупа опит, знания, мъдрост. Най-сетне стига до едно село и почва да работи при един чорбеджия. Най-големият чорбеджия там в селото, най-богатия. Обече чорбеджията има една штека точно за женене и разни богаташки синове вече и пъли на сгледа. Сгледа, нали? Сватосване или една как се казва. Обаче тя гледа момчето, дето им работи и ще се влюбила в него. И вика на баща си, или той, или никой. Но той има само две хита на гърба, бе. Той е бедняк, бе. Той плошава, бе. Погледни от улицата, дойде тук. Седа той е в крайна сметка. Как може аз да си дам дъщерата тук? Я гледи. Не стиви, че съм чор, бе. Ние им си ми. Бе. Видно, обществено да личиш. Тя се тръжка. Една нощ, нашата обче се нова, и да свети Георги, и той сяда при ега, влиза при него в стейч, където живе. И му вика, моето момче, знаеш ли, старите работи, старите програми, старите неща те задържат и затова не ти върви. Да вземеш да щупиш от те сутринта тоегата на баща си, взимаш бладата и я си чеши. Тайеш на трески и кай, това и забравиш. Само да се сутринта момчето, гляда тоегата си ни бългала зад вратата, пащната му тоега. Той вика в крана сметка, пък една тяга за какво ми е. Спомнен от баща ми, той си замина. Отдавна. И изкава една бърка на дърн и кази на планата. Пуф! И от тя почва да се сипат. От край до край пълна са жълтици. Един е такъв куп. А! Какво стана? Това е от бащината му на следството. Значи, взимам веднага. Ма какво е? Ма имоти, ливади, ниви, къща и тогава идва черведжията кмет и вика Зетко, Зетко вече бил, вече като видял и малето. И така. Младите се оженили и както завършва всяка една хубава приказка, живяли щастливо до дълбоки старини. Леко ще разтълкувам тая притча, която е наистина хубава и която показва човешките съзнания. На какво ниво са? Всеки един вътре от героите има едно определено човешко съзнание. Започваме. Така. Първо, винаги човек, макар че винаги му помага светлата разумна сила, някой път го оставя и той се чувства изоставен от Всевишния и Всемогъщия. И вика, ей, какво стана, край, аз вярвах, вървях толкова, а това е тъй нареченото изпитание. 
дали ще издържиш и какво решение ще вземеш. Как да положиш живота си? Защото всеки сам трябва да мине през главата на съмнението и на колебанието. И затова казва, трябва да имаш непоколебима вяра. Че от другата страна има светлина. Че зад гората има поле. Че зад пълноците слънцето свети. Няма начин. Ето, синовете извънят се водят изоставили от бащата. И те викат, ей, не са самостателни, не знаят какво да направят. Отиват обаче в Лимадеса, т.е. отиват при разумната интелигентност, който е там, седи, в една слава на колива, гледа изгъб, обаче дава къл. А някой ти падна? Добре, има ли лекар? присъствие на абсолютно всички иерархии от ангелски и божествени свят, което до сега не се е случвало на беседа. Просто много силна енергия. И за хора, които малко им е по-слаба вибрацията, случвало се и друг път. По време на молитви, някой да припадне и така нататък. Но жената е първият човек, който получава лечение днес. Просто се помолихме за нея и тя ще се оправи до няколко минутки. Искаш ли да продължиш? Жена ли или момче? Момче. Аз ме помолих за тая душа, помислих, че е по жената. Пълна е наистина с ангели и с духове от висшите елашки, защото вече вибрацията толкова се вдигна на земята и от космоса, че те могат да присъстват тук. Преди това, знаете ли, ще ви кажа това по-спример. Ами, в селската кръчма може да влезе един електрик. Влиза, удря на ракия и се измърква. Едно време всички служат на войници. Обаче, един генерал не може да влезе. Не е за него. Сега вече генералите са слезли и влизат по всички кръчми. Ще се оправи. До ветри мога, че се оправи. Защото Кръчмите вече не са кръчми, а ни чистички и хубави заведения. Значи, създанието на Земята се повдига от вибрацията на Земята и от вибрацията на космоса, които се събират. И тогава самата Земя, това е създание, разбира се, с тая висока вибрация, позволява на великите духове от висшите светове да слизат тук, от нишите мови. Но от вишите не могат. Както имам една притча, която съм я кръстил десетия етаж, която ще я предъскажа и е в книгата Диаманта на Тадесятка. Един човек бил много вярващ, молил се на Господа, тръжкал се и каже, Господи, що не ми се показваш, не контактува с мене и така нататък. И тогава Господ един ден му казва, Сико, аз живея на стотния етаж, ти живееш на първия. Обаче аз мога да слеза само до десетия етаж. От десетия етаж не мога един метър да слеза, едно стъпало на ново. Сега какво ще правиш, от тебе зависи, трябва да качиш стъпалата до десетия етаж. Ще лазиш ли, ще ходиш ли? 
но искам да си на площадката на десетия етаж. Като дойдеш на асансионната площадка на десетия етаж, аз ще чакам там. Ако можеш влизаш в асансиона, повече не можеш да изкачваш 90 етажа там. Заминаваме с асансиона. Ако няма сила и да влезеш в асансиона, аз ще те дигна на лице и ще ти изкача до стопния етаж. Какво иска да кажа тази притча? Вижте, онова, което трябва да зависи от нас, ние сме длъжни да се изкачим до десетия етаж. Но грешни хора, неправедни го хора, не могат да се изкачат. Те си стоят на първия етаж, втория или третия или петия, но не и десетия. Това е центъра, т.е. квинтесенцата на тази беседа за справедливостта. Че човек трябва да бъде справедлив към всички, включително и към себе си, и да работи с добродетелите, а не с пороците, не с греховете. Тия добродетели ще го изведат до десетия етаж. Защо? Защото наистина човек се чувства здрав и добре, когато започва да се отказва от някои вредни навици. Казвам ги навици, да не ги нарека пороци, защото пророк вече е доста силна дума, и на това означава тежък грех, а църквата ги е нарекла непростин грех. Значи, от нас зависи. До десетия етаж. А от там нагоре е всичко от Господ. Ага, че и това отдолу пак е от Него, но Той ни дава тая възможност. Това е нашия избор. Оля ден си пия кафето с един юрак. Даже помни и там. Така. Седем нас. И той вика, Георги, ти познаваш моят приятел Пепи? И викам, да бе, познавам го бе. На него му викаме Хаджия. Той си пие ли кафе? Викам, да бе, Хаджи, познавам го. Ами вика, ти знаеш какво? Вчера с него си пих кафето в центъра на София. И какво ми казва той? Викам, добре, какво ти казва? От една година е спял месото, алкохола и сигарите. И аз викам, не може да бъде. Еми вика, ти го познаваш. Пепи е водопроводчик. Аз съм ходил три пъти на Хаджилот и три пъти в Индия. Изчел съм всичко. Ако кажеш на Пепи името на учителя, той ще каже, а бе, политик ли или бизнесмен? Това ще той изобщо не да се сети. А пък да му кажеш за Елена Плавацки или за Швич и Мой, изобщо ще му е тъмна Индия. И въпреки всичко, той е спрял. Те от една година вече и казват, така да се чувства хвърлил на хапчетата. И аз го питам, кой ти каза това? И той вика, ами, преди една година и нещо говорих с нашия приятел Георги. И понеже му казах, че ме боли единият пръст на кръка, той ми каза, че е подагра. И ако спра месото, алкохола и цигарите, той цигарите не знам аз, не от ще го казах, след три години ще бъде добре, като след една година ще почне да му минава болестта. И после, и той ми вика хъчета. Защо си му казал още 10 години? И той каза, имам още 12 години. Ви си тия 12 години. Еми викам 3 години за да оздраве и после 10 години да спазва този режим и после вече може да се върна обратно. И месо, и алкохол, и сега, и всичко. Обаче трябва да изкара тия 13 години. Аз му го казах на шега. Аз изобщо не съм помислил, че Пепи може да го направи това. Защото той е водопроводчик. Всичко знае за водопровода. Обаче нещо да го питаш духовно или така, а виж, той направил. И той сега хричият и вика, Георгий, вече това преля чашата на търпени. От днес разпира месото и алкохола. Вика, може Пипи да ги е спела, а аз да не ги спя. А, вика, ей, искам да поздравя твоето его, не го виждам, а виж как егото положително работи. Някой път и положително работи, не само отрицател. Значи в този случай е прекрасно. А викам от цигарите. А бе цигарите знам, че ще ги оставя малко. Така постепенно, нека още една-две години, три. Викам, слушай, ще ги оставиш много по-бързо. Защото ще започнеш да дишаш като риба на сухо, тъй като минаваш 60 години. От колко години пушиш? А ми вика, а аз пушиш и ти голям, от 10 годишна възраст. Викам, какво? 
Няма вика, аз голям бе, ти знаеш, че сега гледам 7-6-7 годишни вика такива. Това пета вика, вече трябва това, онова. Викам, но това вярно ли? И вика, ти не си в час, бе, ти не гледаш телевизия, не четеш вестници и не си в час. Аз затова ти казвам, че аз вече може да се каже, че в напредна на възраст попуших цигани. Е, викам, че си попуших и точно половин век. Да, вика, точно половин век. Така. Това са нещата от живота. А да са верни. Но ако искате да продължа още малко по притчата, тъй като то е ясно вече за какво става това въпрос, но там говорим и си по темата. Ние не сме се отклонили от първата секунда до сега от темата. Това е кодовете на справедливостта или дневници. Сигурно има да ви говори с много подробности и много точности. Но аз е така, уж по-бегло, но по-наедно. И така, тримата брати отиват, обаче има съдба и кана. Разбирате ли? Съдба и кана. Съдбата е това, което е програмата на Всевишни и Всемогъщия за нашето еволюционно развитие към нея. Съдбата и камата уж са се сти, ама са много различни. Да, се по-различа от доброто и лошото чиги. Лошото че е камата, разбира се. Доброто си е нашата съдба. Така. Кога влизаме в списъците на камата? Е, ни като не си изпълняваме съдбата. Големия брат е повредил не само себе си, Ами и средния си брат със своята алчност и понеже на него не му е било писан да вземе, тъй като е бил много алчен, много завислив, пороците си били много в него. И ето, светлата сила решава, той възпрягата от А, да се научи от А до Я, да извади целият път с несгоди, лишения, работи и с труд, да постигне нещо. Единствената му черта е била, че е верно и бил трудолюбив. Спълнял. Той затова е искал имот. И затова е бил халчен. Така. Следният брат също не иска да приеме нещата. Това начало ги е приял. Да. Вика, справедливостта е. Големия му се пада в приемата. На мене се пада една трет от имота. Две трети на брат. Да. Това е вече човешко отношение. И той е истински морално отношение. Приемаш нещата такива каквито са. И то не кой иде. Гитал. А Всевишния. Обаче, когато вижда вече, то усеща, че има някаква, вместо да си остане с това приемане и с това съгласяване, значи да продължи да спазва принципа на справедливостта, той почва да мълка, да не годува, значи да не доволства, което небето не може да го търпи. Е, аз съм мънкан. Две ми няма, ама мънкам за две ми няма, ти знам до къде. От тези, че после камата и при вика, о, ела, Георги, е, такива искам като тебе, бе. Тя две ми ти ми обназа. Така. И, продължава да не го Тогава какво става? Двамата братя почват да изкупуват вече карма, защото те влизат и отключват кармичните отношения. Няма начин противоречие да не ги отключи. И то толкова явно. Ама речи. Единствено, малкият брат какво е проявил? Знаете ли, че справедливостта е абсолютно свързана като сиамски близнаци. Сиамските близнаци са били в гъб в гъб свързани два. И така са живяли много. Така са свързани, че справедливостта е свързана с жертва готовността. Да жертваш нещо или в крайна сметка да се само пожертваш. Така. Знаете ли, ще ви кажа една скромна тайна. За да влезете в Божествения свят, все някой ще влезе, не? когато човек се научи на всички останали добродетели, които са много, и последния е само пожертвователността. Когато се научи, отварят му не райските кокти тук, у нашата махала, защото тук около земята има рай също. Ти има и духовен рай, ами има божествен рай. Отварят вратите на божествения рай и викат, 
Моето уче или моето уче заповяви. Така. Значи, вижте как се отказва от толкова голямо богатство. Може да го поладе? Слава се, пари така. Хоп. Ама той не е нише съзнание. Значи, най-нишето съзнание е големият. Малко по-више съзнание в то е средния. И най-малкият дат, нищо, че най-малък. По физическа възраст, но той по съзнание, по интелигентност, по духовност е най-голям. Защото онова, което го има като съвест, той го прилага. И заради това, в крайна сметка, да, обикаля, мизерства и така нататък, но минават тия незгоди и той получава най-големия бонус. Точно! Какво е било? Безусловната любов е чорбежинската дъщеря. Тя ли дате живота ще издам, обаче не ги искам тия богата ще. Искам да тоя. Или него, или никой. Да. Това е вече непоколебимостта. Да виждаш. А кое вижда? Вижда от този човек духовността. Вижда божествеността. Вижда само жертвата. Вижда тия работи. Докато чорбежията не ги вижда. Това вижда само вършно. И когато взет му забогатява, отива при гръща вода. Това е вече колистолюбието. Имаме един познат, близък ми е така, може да се кара, че ми е приятел. Вика, когато бях мирорен, имах в три гала по три офиса, имах конюша с 12 кончета, имах една яхтичка, скромна ли тази, за 20-30 човека. Корабче. Имах, вика, 60-70-80 приятели, само първенци, лидери, кандидат, депутати, политици, не знам какви всичко. Отивам няколко пъти в Индия и викам, той тук можеше да набереш духа, но хубаво, че си ходил. Ходих и викам, третия път, като се върна след няколко месеца, по-свен да се освобождавам от физическия, материалния товар. Свърваме и сте фърваме. На тоя, на ноя, на трети, на трети, накрая останах с няколко дека и няколко къща ни направят там нещо такова. Цели там горе долу като нашия. И вика, и от всички тези приятели ми останаха верни само трима, които си ми бяха приятели от детството. Когато бях некъдърен, ограничен, неук, заедно и засъгнен. Само те останаха. Всички останали, т.е. менте приятелите, изчезнаха. Защо? Защото те от... Меркантилност и колистолюбие стават приятели. Да, на това ниво. Защо? Защото са материя. Те не са дух. Нито един от тях не е останал. Значи нито един няма духовност, няма интелигентност. Имат богатство всичките. Интелект имат. Да. Някои са научи, са трудници, професори. Разполагат с средства. Всичко е точно. Обаче... Няма. Кое няма? Няма тая мая на духовността. И най-вече тая отдаденост на невидимото или да имаш поне чувство за саможертва. Защото и саможертвата е вписана в списъка на добродетелите. Той списък се съдържа у нас и се казва съвест. Съвест, може да теме вече и съвет, ама от кого? И вест от най-велики и най-всемогъщи. Значи, ако служим с веста да бъдем, с тая вест къде? Ами отгоре е посизан. Да. Като сме с нея, сме здрави, богати и щастливи. Когато сме без нея и не се подчиняваме, идва как е карма и от най-богатите, най-здравите и най-щастливите ще ни направи най-бедни, най-болни и най-нещастни. Не пожелавам на никому. И даже не ми е много приятно да употребявам такива думи, ама се налагат. Защото това е живота и това е, така да се каже, съвременната човешка житейска и здравно осигурителна картина. Силвина ще говори. Тя има такива случки, такива неща. Толкова болести, които излизат, толкова неща, които трябва да се изчистят, защото 
Много не са си платили старите кармични сметки и отношения. Вижте, и въпреки всичко, светлата сила е най-хуманна, най-любвилна, нямам думи. Искам само да ви кажа, не че се правя на нещо, ама поне като мен, ако почнете да виждате нещата, да усещате нещата и да се отнасяте към тях. Ами, утре сутринта България ще бъде първия истински рой, а след една седмица цялото земно кълбо. Това? Не. Но трябва да се премине през иглено ухо. Както е писано в Библията, да по-лесно Камила ще мине през иглено ухо, отколкото богатия да влезе в Аля. Макар, че сега нещо ме радва. Много от тези богатите заможни хора виждам как се обръщат. И скоро един ми казваше, Гърги, сега като поглеждам, как съм натупал тия богатства, които имам. Как вика, гледах да източи човека, а пред работниците ми, да ги експлотирам до дубка. Сега вика, от две години ти слушам в бесените и после да ни става зле за самия мен. Викам, спокойно ти си спасен. Е, сега с тебе си пиеме кафето и викам, аз се радвам, че правиш тази изповед на мен. Да, викам, казвам ти. И чак сега осъзнах, ти си осъзнал. Дай Боже, 99,9% от всички земни иерархи, учреждения, говоря не само за власт имащите, да се осъзнават, викам, като те. Дай Боже, и за това се моля, и за това работя, и за това такива работят по мене стотици и хиляди. Натам отивам. Просто да му светне на човека нещо. Лампата, че наистина трябва да бъде добър. Да, добър, но пред егоиста трябва да бъдеш твърд. Нали знаете какво е казал Шекспир, това е любимата ми фаза. Постака да не победим. Точно проста, че той иска да те вкара при него долу, затова не слизай при елементалното съзнание. Стой си го. Иска, че да може да това работа. И ако имаш неблагоразумието да му се хванеш на въдицата, т.е. ако имаш тоя гняв у себе си, тая яност, да не му простиш веднага, да не го виждаш какъв е. И веднага му прощаваш. Затова без смирение, без всеоплощение и без търпение не ни дават, не ни карат по пътя към духовното. Трябва наистина да си тия изпите си ги вземем. Горе няма изпит по-малко от 6. Казваме. Това и на месе ми казвали планята си, ако дават за колко, за 3, за 4, за 5. Ма вземах ли си изпита? Не си си го вземал, бе, как си го вземеш? Втори, трети, пети, десети, докато не го вземеш. Така. Обаче какви бонуси има? Сега, така, с лека професионална завист, ще кажа, че Силвини има повече бонуси от мене, тъй като Татко на мене ми е писал шестица с четири плюса. Това е максимум. Тото светнат са били и така. Значи шест, те да се вземеш изпит. А после вече те надгаждат и ти пишат едни плюс, два плюса, три плюса. А аз имам и шестица с минус. Питам, тате, за какво ме не нима ли ти чак това е събор за здравето да го правя? Нима ли да остъпат? Синко, а ти писах шестици или шест плюс, ще ще си седиш у заведението, ще ще да си говори с кафичиката и ще ще си върти с инжетството и защо ще ще разпреш да работиш. Аз ти пиша едно минус, нещо да те подкарам, защото с плюсове тебе не мога да те подкарам. Викам да, аз ме си подавам си ниска. Ако ми вземеш нещо, по-мога да свърша работа, защото ще гледам, че е малко, нали да го допълня. Ама ако има повече, не. И така случай. И така. Сегурно не знам сколко плюсе тя знае, да да кажа. Но аз казвам моята оценка. Ами сега ще ви дам думата на нея, защото това, което говоря, не го говоря тук така. Това ще ви остане, после ще си мислите за нещата от живота, защото те са такива, но тя ще каже интересни и много подобни опити. Добре, благодаря ти, разбира се, ще поздържи след това, че има време за останалите. Приятели, 
Има много неща да ви разказвам, наистина. Толкова много неща се случиха през тези 6 месеца. През Апил, разбира, април се срещнахме с част от вас, Пазърджик, но там нямах все още позволение да разкажа какво се случва. До някъде загатвам във Фейсбук, но а, сега ще ви разкажа наистина много интересни неща. Но преди това искам да започна с а, нещо, което е... А, така, с нещо, което има доста неясноти. А, и това е как е устроен Божествения свят. Защото много посветени са писали, но те са описали ангелските иерархии. Божествения свят не е описан. Има хора, които имат връзка с него, с някои от иерархиите, говорят за тях. Нали? Но като една цялостна картина няма. Миналата или по-миналата година говорихме тук за това, за небесните иерархии, но отново така за Божествения свят сякаш не стана така, тази пълна картина, която сега ми се иска да дам. А, а тя е много важна, за да разберем как работят съществата от ангелските и божествените иерархии, ние първо трябва да ги познаваме. И така, божественият свят ще започна от най-високото ниво, което е всемирното съзнание, наречено още Абсолюта. Това е Бог Творец. Там, където се създават душите, там, където протича творческия процес. Иоанн в Откровение го отписва много добре. Ще се спрем на него, когато говоря за Откровение. Той казва, че има един, който седи на престола, а на друг превод казва, има някой, който седеше на престола. Този някой не е... Той няма образ, както Иоанн не го вижда. Иоанн е бил абсолютен ясновидец. Той е виждал съществата от всички иерархии както се вижда и от откровението. За да се опишат нещата по този начин, той не си не е виждал, той е бил абсолют, абсолютният сновидец. Това му била дарбата, не случайно любимец на Христос, ученик на любовта. Много го обичам Йоан, не си не е много специален. И така, ам, а значи, ам, абсолюта. Той няма образ, той няма персоналност. Той... Ам, това е една енергия. Той е описва като една разумност. А, той е описва като светлина. Червена светлина. Нали? Като яз и смарагд. Нали? Червена светлина. Казва, има седем духа, седем светила, огнени. Тези седем светила са... Те са седем по 12, де факто. Все още не съм ги опознала, всички описала. Но това са духове на сътворението. 12. Защо са 12? Защото човешкото тяло и всичко във Вселената се подчинява на 12-те принципа. И съответно, и да кажем, да вземем човека, той също е изграден от 12 нива, започвайки от квантово и стигайки до организъм, нали? което е най- а, най-повърхностното ниво. А, и значи има 12 духа на сътворението. Има дух на сътворението на квантово ниво, дух на сътворението на молекулярно, на атомно, на клъстерно и така нататък. Духът на сътворението на ниво организъм. Има още това са първите от седемте. Значи това е първия. Има духове на проявлението, има духове на обновлението. Те са също на всяко една от нивата, работи всеки един от тях. Значи те са 7 по 12. А, тези на, облю... на обновлението са ми много интересни, защото те напоследък работят с нас. И Георги казва, съществата от божествените иерархии, които като духове са слезнали и са се въплатили на земята, те са много и голяма част от хората, които са в залата, са точно такива. А, и голяма част от хората, с които работя всеки ден, са наистина точно такива. А, те са на 28 години. И... Всъщност, тези духове на обновлението точно това правят. Те, когато работят с човек, той започва да се подмладява. Аз се шегувах, нали, тук скоро за една снимка. Казвам, тук съм на малко повече години, но скоро ще стана на 28. Тоест, на всяко едно ниво те работят за младостта, за обновлението на организма. Така, толкова за седемте светила. А, има 24 старци. Това е една тема, която 
ми се иска така да спомена и за нея нещо, което смятам, че е важно и не е добре разбрано. 24-те старци са същества, те са духове, същества на духове, велики духове, които управляват Акаша. Те държат всички отдели на космическата библиотека, т.е. цялата опитност на всяко едно съзнание, което е някъде преживяло нещо, научило нещо, е записана там. Това е Акаша. Като Акаша е разделен на 24 области. Акаша не може да има 25 област. Защото, как да ви кажа, проявлението там е отгоре надолу. Тоест няма как същество, което е, да кажем, Христово съзнание, да стане старец. Просто те са си толкова и толкова ще бъдат. Защото това е, така са ситуирани нещата. Еволюцията върви, да, за всяка една душа, но тя върви малко по-различно. Човек, за да има достъп до Акаша, всъщност този достъп се получава, когато имаме отворен канал за връзка на нашето божествено тяло, което е 12-тото тяло на човека. Когато този канал е отворен и когато всеки един от старците ни е дал позволение за достъп до тази сфера, за която той отговаря, ние можем да черпим от това знание. Примерно, Георги има достъп до, така скоро проверявах къде му е най-големия достъп, изкуствата. Той не е случайно е толкова артистичен, поезия пише и така, значи изкуствата. А, разбира се, другите сфери също се отварят и се развиват, но тази е била първата, която му е била позволена за достъп. При мен е медицината, лечителството. Това е първата, която така започна да се отваря и да се разкрива. И така, а, това е всемирното съзнание. След това имаме, а, там разбира се, са, казва ви, четирите същества. Това всъщност са четирите елементи, от които се изгражда всичко. Нали? Както той ги описва Йоан в Откровение. А, те не са духове. Това са четирите елементи. Просто той ги описва по този начин. Като четири животни. А, след това, когато споменавам тези неща, тази енергия слиза. Просто енергията, колкото повече си говорим, ще се засилва все повече и повече. И това е прекрасно, че сме заедно и можем да, да работим по този начин. Божественото съзнание на Отца. А, там се създават принципите и законите. И там има 12 духа, които, аз съм ги нарекла духовете на отца, така ми е най-лесно, това са духовете, които дават дарбите на човека. Когато той е заслужил, отключват дарбите. Ще спомена две от тях. Аз много от тях съм писала вече във Фейсбук за по-нишите дарби. За най-вишите все още не съм писала, защото все още аз самата ги изучавам. Но за ясновицката дарба искам да разкажа нещо, което е интересно. Ясновицството, повечето хора, ние го свързваме нали, с а, третото око и смятаме, че това е ясновицството, но това е само един от елементите на ясновицството. Всъщност всеки един от нашите центрове, които са 12, 12 чакри, 12 тела, Физическо тяло, етерно тяло, което са всъщност енергийните, е самата, това е енергийното тяло, чакри, меридиани, което захранва с енергия физическото тяло и още 10 финни тела, които изграждат аурата. И всяко едно от тези, тези центрове има канал за връзка с съответна иерархия. И сега ще ги изброя накратко. А, чрез първо тяло, чрез физическото тяло, ние не правим връзка с нишия астрал. Това не е много приятно човек да има тази язновицка дарба, защото той вижда демоните, дяволите. Честно казано, аз на хората, които имат, им се чувствам винаги, че, въпреки че в някакъв момент може би аз ще я има. Но за това трябва да имаш наистина доста силна воля и така сила в себе си да виждаш тези същества. Не, че са нещо 
Те също са Божии създания в крайна сметка и си вършат работата, както по-нататък ще стане дума. А, така, значи това са първото и второто небе. Висшия ниша, т.е. нишия астрал е тук. Втората чакра, когато е отворена, човек вижда същество от третото небе. Това са душите на починалите. Това са ясновици като ванга, които общуват с тях. Нали? Когато имат и телепатична връзка, те ги чуват, не само ги виждат. Което също не бих казал, че е много лесно да го имаш и това. Така, третото тяло, което всъщност е свързано с волята, третата чакра, чрез нея ние правим връзка с вселенската енергия, ние се захранваме от там. Хората, които са слънцеяди, на тях този канал е изцяло прочистен и активиран. И те наистина, понеже имат пълно захранване, така да кажа, те се хранят с светлина, само и единствено. Четвъртата, която е на хата, чрез нея ние правим връзка с душите. И когато имаме тази връзка, ние ги усещаме, разбираме, можем дори да ги лекуваме, ако имаме тази лечителска дарба. А, пета чакра. Правим връзка с елементалите. Това са природните духове. Виждаме ги. Те са голями симпатияки. Така, а, малко са немирни. И трябва така доста строга си понякога с тях, но когато Бог им нареди, изпълняват всичко абсолютно точно. Всъщност те обличат в материя нещата на такива материални планети. Всичко е изградено от тях, примерно чуджетата, те изграждат кристалите. А, елфите се грижат за цветята, за растенията. И когато имаш връзка с някои от тези иерархии, нали, тук са и духовете на стихиите, Ундини, селфи, саламандри и така. Когато имаш връзка с тях, природата ти се подчинява. Това е една от ситхите, една от дарбите да владееш природните духове и стихиите. Така, е, значи с на пета, ни, пета чакра работим с тях и ги виждаме. И съответно шеста. Така, шеста, седма, е, да не ги объркам, и осма. Да, виждаме ангелските иерархии. Виждаме ангелите, ангелските иерархии. Девета, което е тялото на любовта. Тялото на любовта, мъдростта и истината. Виждаме също са от Христово съзнание. И последната, дванайстото тяло, което е атмичното божественото тяло. Ние виждаме същества от всемирното съзнание. Не бих казала даже и същества, защото хора, които имат тази дарба, както съм виждала, има един човек, Бай Милю, той има отворен този канал, той не вижда духове, не вижда ангели, архангели, той вижда само енергия, защото там, на това ниво на абсолюта, там, нали, основно се вижда енергия. Защо се оплеснам за ситхите? Да, защото всъщност това... Ясновицката дарба я дава един от духовете на отца. И още една ще спомена. М- лечителската дарба. Много хора казват, енергията ме изликува. Добре, ма тази енергия има универсална енергия, рейки енергия. Каква е тази енергия обаче? Трябва да ви кажа, че за всяко едно събитие и случка, което се случва в физическия свят, стои разумност. И тази разумност е, която всъщност дава и тази енергия. Примерно, хората, които работят с реки, те канализират енергия от един от архангелите на Божествения свят. Този архангел всъщност лекува чрез ръцете им. Той канализира енергията. Това е един от начините на ясновидство, на лечителство. Втория начин е чрез молитва. Както аз работя и смятам, че наистина, както Исус е работил, това е Нещо, което е наистина изключително божествено, защото а, ти просто казваш, а кой ще дойде, какво ще се случи, божа работа, нали? Бог си знае точно същества от кои иерархи да изпрати, нали? с които ти трябва да имаш връзка, обаче като лечител, иначе те няма как да се появят. И а, съответно протича лечение. А, другото, което е много силно, това е присъствие на дух. Когато Христос е лекувал, Той е имал присъствие на Отца. 
отца е лекувал всъщност чрез него. И затова, понеже връзката му е била много силна, той е правил мигновени изцеления. На секундата идват сляпи, тръгват си прогледнали. Това е много силната връзка с отца. Значи това е лекуване чрез присъствие на мощна сила. И голяма част от лечителите, които нали, имат така видим ефект, те лекуват по този начин и чрез молитва, защото всъщност молитвата тя задвижва тази сила да работи. И има още един начин, четвърти на лечителство. Това е вибрацията на Божието Слово, което може да е като песен, може да е като говор, може дори като написана книга. Вибрацията е там, тя също е лечебна. Примерно, като казвам вибрация, пак не е много точно, това пак е присъствие на разумни същества. Примерно съм проверявал, когато аз пея, слизат ангели от Божествения свят. И затова на хората им става приятно, спокойно. Нали? Се усеща тази много нежна енергия тяхна. Така, толкова за а, съз, Божественото съзнание, което всъщност е отца. Там казахме, се създават принципите и законите. Христовото съзнание е тази, което всъщност начало на което е Исус Христос, е тази а, сила, чрез която всичко се, как да кажа, той е като изпълнителната власт. Всичко, което горе е закони, енергии, принципи, тук вече се оперира, действа се, ръководи се Вселената. Нали? Проявеното и непроявеното битие се ръководят от Христово съзнание. Али, което е надолу. И тук също има иерархии, както в ангелския свят, започвайки от а, ангелите, същества, свързани с изкуствата, най-често същества, които обикновено, когато съм ги изучавала, те се учат на воля, ангел, ангелите нямат воля. И когато слезе някой ангел на земята, се въплати. Или нали, работя с човешка душа, която Духовният водач е такъв ангел и тя учи при него, тази душа обикновено няма изявена воля и се учи и нарушава принципа на умереността чрез алкохолизъм, всякакви такива зависимости. Нали? Но тези хора са винаги много артистични, имат някаква такава артистична заложба. Значи, Божествен свят също има ангели, както и в ангелския. Също има и свети. Кои са светите в Божествения свят? Това са 12-те апостола на Исус. А, включително Юда. Нали? Дето казва църквата, че Юда това е Юнова. Да, обаче той е горе. Той е един от камъните на, на небесния град, че стане дума и за него. И а, това е хубаво да се каже. Всеки един от 12-те апостол е ученик на един от 12-те принципа, ще говоря за принципите. Йоан, ученик на принципа на любовта. Филип, ученик на принципа на мъдростта. Тома, ученик на принципа на истината. Не случайно ли казват Тома неверни? <съща> Наистина, на истината. Яков Алфеев, ученик на принципа на справедливостта. Юда Яков, ученик на принципа на доброто на добродетелността. И така нататък Вертомей, Петър, Павел, Яков, Заведеев, Андрей, Юда и Матей. А, Матей Бирника. Значи това са всъщност 12-те свети в Божествения свят. И всеки просто, когато е било по времето на Исус, да изпълним неговата програма. Това е за което той отговаря както Юда, нали? който е свързан с 11-я принцип на... А, да не ги объркам принципите, че те са много важно нещо. А, 11-я принцип, сега в момента го забравя кой беше, на благородството. Значи тук хората, които нарушават този принцип на благородството и духовността, проявяват материализъм, както той е проявил материализъм. Но той така е трябвало да направи. Това е бил неговия изпит, неговия урок нали? на земята. А, въпреки, че има спорове, дали наистина е взел парите и какво и как, нали? Но, че отговаря за този принцип и е негов ученик, това е така. 
Добре, значи това са светиите. След това имаме архангели. Архангелите от Божествения свят управляват звездите. Всяка една звезда, всяка една планета, всеки един астероид, всяка една дори тревичка има същество, което се грижи за нея. Повярвайте ми, нищо не съществува, просто е така. И звездите, примерно архангел Авраел, той управлява Слънцето. Той е архангел, който отговаря за Слънцето, не е случайно е свързан с 12-я принцип на а, съзидателността и стремежа към съвършенство. И когато човек има връзка с него, това, което казах за Слънцеядите, всъщност става точно чрез тази връзка с Аврел. Така, а, архангелите от Божествения свят, те са много по-силни от архангелите от ангелски свят, който ние познаваме. Михаил, Гавраил и така нататък. Нали? Това са много по-мощни духове. Но пак са на подобен принцип. Всичко е по 12. След това имаме начала, власти, сили. Както и в ангелски свят имаме тези иерархии. Тук пак говорим за голяма нощ. Началата. Където се появи начало, там имаме Имаме творчество, имаме иновативност, има нещо ново, което се създава. Примерно хора, които съм откривала, че те са дух на начало или душа, която учи при начало, те винаги са свързани с нещо творческо, което те са го започнали. Нали? На тях им е дошла идеята, просто защото те са свързани с 12-я лухим, басейна, който е всъщност отговаря е, за принципа на е, стремеж към съвършенство и съзидателност. И, примерно, съм откривала такива художници, нали, свръх иновативни личности, а началата. Така, Штайнер казва за тях, Харха и още се наричат, нали, свързани са с времето и състоянието, което пак всъщност отговаря на това, което казах. Значи, за да отговаря за състоянието, т.е. за изменението на състоянието във времето, т.е. за съвършенството, това състояние да добие едно съвършенство. А, това са доста конкретни неща. Надявам се да са полезни, може би, когато се чуят отново беседата и отново и отново някой път. Тези неща така ще ви бъдат по-полезни. Сега ги споменавам. Може би не всичко е толкова разбираемо. Така, след това имаме власти. Не е случайно това има името. Хора, които съм откривала с това нещо, те са винаги били във властта. Примерно, трябва да ви кажа, Доналд Тръмп е дух на власт. Нали? А, ще говоря се малко за духовете и за аватарите, как се въплащават, но повярвайте ми, няма изявена личност в историята на човечеството, която да е била обикновена човешка душа. Това всичко са духове, изпратени от Бога с мисия. Включително и Наполеон, и всички други нали, такива негативни в кавички образи, за които ще се сетим. Просто всеки си изпълнява неговата програма. А властите, не случайно казах, това е име, името. Те отговарят за формата, духове на формата. И справедливостта. Властите, силите. Силите, Йоанги описва в а, Откровението на едно място. Скоро имаше една жена при мене, казва, много странно, но аз работя в аптека. Знам, че лекарствата са много вредно нещо, обаче ги продавам, нали? Абсолютно духовно събуден човек. Обаче понякога се връщат хора и се оказва, че са излекувани. Ами, тя беше дух на, на сила. Това са хора с много енергия. И тя каза, че в една медитация си казали, ти отговаря за Вселенската вода. Значи, наистина тези духове има духове на сили, които отговарят за атмосферите, за вселенската, вселенския въздух, да го кажем. Където има атмосфера на някоя планета, значи там има някаква разумност, има разумна сила, която се грижи за това нещо да съществува и да се случват нещата там, както трябва да се случват. И тази жена, всъщност, да, понеже тя отговаря за вселенската вода и тя има много връзка, силна връзка с ондините на Земята, когато тя дава лекарство на някой и казва молитвичка, т.е. човек да оздравее, нали? тя всъщност структурира това лекарство и то наистина лекува. Нали? Казах, продължавай да го правиш, това е твоето призвание. Тя се чудеше дали да остане на тази работа, защото нали, не е хубаво да се продават лекарства. Казвам, това е твоето призвание наистина. А, ти имаш точно тази сила и не е случайно Бог те е изпратил точно там. 
силите, много мощни духове. Отговаря за движение, растеж, така казва Штайнер. Добре. След това идва една иерархия, седмата иерархия в Божествения свят. Такава иерархия в Ангелския свят няма. Това са духовете на Михаилите или Михаилите. Това са духове ликвидатори. Те се появяват там, където има нарушен принцип на справедливостта, за да коригират, да изчистят, да разчистят, което е нечисто да го ликвидират. Примерно за Содом и Комор, един такъв глух, нали, описва се, че слиза два ангела. Един ангел е бил един от Михаилите, който се въплъщава и след това той започва вече прераждането си на земята. Втория е бил а, също, само че това е вече архангел от а, а, Божествения свят, известен като Самел. Това е наистина духът ликвидатор също, който а, неговите прераждания продължават. Интересно е, че този Михаил, когато тогава се въплъщава и продължават преражданията му, в по-късен момент той е а, Войника, който пробежда скопия, пробожда Скопия Исус, а в по-късно време Наполеон. Нали? Това е един човек, с който също работи и много интересна личност. И така, Михаилите, много важна, това е ударната сила. Значи, къде трябва нещо да се прочисти, Бог ги изпраща. А, където има тъмнина, нали, те работят и разчистват. Интересно е, че те са и добри лечители. Когато аз а, се моля за стопяване на тумори или за прочистване на тромби, на кисти, на, нали, те са, които всъщност работят с човека, за да ликвидират тая нездрава тъкан, която е в него. Стигнахме до нещо, което е абсолютно неразбираемо. Това е на иерархия, предпоследната иерархия в Божествения свят на Сатанаилите. Тук може би са ми нужна подкрепи от Георги. Нали? Но, а, много висока иерархия. А, вижте, а, нищо не е произволно и нищо не е, нали, казваме с тия демоните или дяволите, какви лоши същества са. Но голяма част от тях всъщност са инструменти на Божествената справедливост. Има и наистина такива, които малко са излезнали от строя. Ще говори за тях, но а, огромната част а, инструменти на Божествената справедливост и всъщност сатанилите ги управляват. Те управляват така наречената тъмна страна на силата. Тоест се оказва, че в Божествения свят има същества, които са наистина светли същества, а, които управляват така наречената тъмна страна. И те работят с принципа на справедливостта. И най-високата иерархия на елохимите. Елохимите са 10 елохима, които всъщност са свързани с тези 12 принципа, на които просто цялото битие е стъпило върху тях и наистина основополагащи принципи. И а, в Христос и Светия Дух, които са другите два духа, които отговарят, така че принципите стават 12. Учителя Петър Дънов е бил този елохим, елохимът е ухил, който е елохимът на мъдростта. Когато той е работил, разбира се, всички с подкрепата на, на много иерархи, когато такъв дух слезне, той има огромна подкрепа, той сам в едно човешко тяло няма как да се справи, нали? Огромна подкрепа от небето. И чрез него, са, разбира се, са работили и другите принципи, защото Другите алхими, те, те говорят чрез теб, нали? те, те се изявяват чрез теб. Но основният принцип, за който той е работил, е мъдростта. И не случайно е работил и на Рила, планината на мъдростта. Нали? А... И казва, когато се изминава, свърших една малка работа за Бога. Много скромно не бих казала, че е била малка работа, защото това, което той прави, а значи ако. Христос всъщност отваря страницата, така че душите, които са били до този момент на ниво ангелско съзнание, започват да порастват и вече минават на следващото ниво божествено съзнание. Учителя, чрез множество хора, на които помага и освобождава кармата им, повярвайте ми, когато такъв дух слезе, се случва и това. А, и ще говоря за това. А, той им помага. И тези души с освободена карма се прераждат. И ние казваме, а, нова раса. 
Ма кристални деца, ма чисти деца. Почнаха да се появяват. Но откъде се появяват тия деца? Индигови, всякакви златни. Това са души, които те не са дошли някъде от някакво друго място. Те са души, които са еволюирали тук на Земята, преминали са през всички уроци. И учител е този, който е първия появата му, така че те да се изчистят вече от кармата и да минат като нова раса. Новата раса всъщност това са души, чието духовен водач е Христос. И те идват тук да проявяват принципа на любовта. Не да го изучават, да го проявяват. И това е бъдещето на Земята, проявлението на любовта, да се грижи за всяка тревичка, за всяко цветенце, да го обичаш, да, да можеш да се поставиш на мястото му и да не позволяваш някой да му направи нещо лошо. Значи те идват за това, да изликуват планетата. Казва, че учители слизали рядко на Земята. Така е, в предишните хилядолетия са слизали рядко, но сега, когато живеем в свръхоскорено време, това вече не е точно така. Просто буквално се застъпват. И Елохимът, който работи, който сега е въплатен на Земята, всъщност е Елохимът на справедливостта и това е днешната ни тема. Ще говоря за него по-късно. Следващия Елохим, който ще се появи, е Елохимът на доброто. И също няма да го чакаме много време. Това нещо ще се случи сравнително скоро. Така, елохимите. Един от тях е учителя. Учителя е син на Христос. Той не е отца, повярвайте ми. Той е син на Христос. Той е роден от Христос. Елохимите са първите същества, които се раждат, които се, проявя... се проявяват. Нали? И затова много хора казват, ние сме равни, ние сме всички души. Но ние всички сме души, обаче има хора, които имат милиони години еволюция, нали, като духове, а има и хора, които са с хиляди години еволюция, т.е. са минали през по-малко уроци, т.е. Нали, има, има някаква разлика, т.е. това е еволюцията. И съответно по-големите, както е в това училище, спомагателното, помагат на по-малките, които да първо растат. И затова всъщност идват и духовете или аватарите както ги наричаме. В Откровение Иоанн говори за 144 хиляди. Това са точно тези духове, които от всички иерархии, всички тези иерархии, за които стана дума на Христовото съзнание, които а, по принцип, за да слезне такъв дух на Земята, той минава през Слънцето, минава през доста трансформации, за да може в тази гъста материя на четвърто измерение нали, да се въплати, да се смали и така. Това са 144 000 и пак казвам, голяма част от хората в залата са точно такива. Проверявала съм някой лично, нали знам. Така, от някои от иерархите и всеки е в неговия профил и си върши неговата специфична работа. Така, аватарите духове. А, как е вулира душите? Аз спомена за новата раса. Всъщност, една душа, когато започне, а, ние казвам, има от материално съзнание. Хората, които са от материално съзнание, техните духовни водачи са елементали, значи саламандри и така нататък, елементали или природни духове. Когато човек мине надрасне материалното съзнание, духовен учител му става ангел. Той, да кажем, вече е в първи клас на ангелското училище. И при този ангел той учи уроци. Зависи за какво отговаря ангела. Нали? Ако ангела е свързан с... А, зависи с кой принцип е свързан този ангел, защото всичко е подредено по принципите, да не са те принципа. И съответно тази душа човешка с този духовен водач, който е всъщност нейния ангел, хранител основния, започва да учи. Когато мине определен брой уроци и се смири, и разбере, и стигне до волята, защото там най-често липсва воля, Нали, премина през наркомания, алкохолизми и всякакви зависимости. И в края на разсметка разбере, че той е Бог в развитие и нали, започна да проявява това нещо. Бог му помага, кармата му се освобождава и той минава на следващ цикъл. Следващия цикъл, това е дух от следващата иерархия. Нали, Някои от светиите от ангелския свят, те са доста. А, учи там каквото учи. Минава на, той се освобождава се кармата, минава на следващото ниво, в следващия клас, нали? Взима си отново матурите, уроците, минава всичко. 
И така се движи. Стига божествените иерархии вече. Това, за което казах, че всъщност Христос е направил. Той помага на душите от това ангелско ниво да преминат вече към божествените нива. И там започва пак с ангелите, с светиите. Но повярвайте ми, на всяко ниво се служава карма. Ако това нещо го няма, душите ще експлодират. Значи има едно от небесата на Земята, това всъщност са телата на Земята, както и човека има 12 тела, така и Земята. И всяко живо нещо има 12 тела. На едно от тия тела или на от тия небеса, всъщност е мястото, където се освобождава кармата и след това душите слизат чисти и започват новия учебен цикъл. Нали? Иначе при тия хиляди прераждания, сега като наблюдавам хора с 5-10 прераждания в съответния цикъл, нали, колко е тежко понякога, просто душите не биха издържали на това нещо. Нали? Това са тежести, тежести, товари, 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 които просто по този начин им се освобождават. Все едно, взима си спитите, дава ти бонус и продължава в следващия клас. Нещо такова е. Това е еволюцията. Когато една душа мине и през последното стъпало, което е Христос, с духовен водач Христос, това, което са децата на новата раса, а, те самите вече стават а, монади, стават духове, стават същества, които се грижат вече за другите. Нали? Стават част от тези иерархии в ангелски или божествения свят. И може като малкия принц, примерно, да се грижи за едно цветенце на една или един астероид, но ти вече имаш грижата, ти вече растеш, отговаря за други души. Така, еволюцията накратко. Сега, това, което откровение на Йоан, никак не ми е лесна задачата, да ви кажа честно, да се опитам да представя откровението по един позитивен начин, защото аз съм убедена, че това е точно такова нещо. Всъщност, Йоан описва работата на, основно на елхимът на справедливостта на Земята. Това е точно това време, в което сме ние. И това време си върви. Ние сме в него и го преживяваме. И отчасти описва и работата на елхимът на доброто, който споменава, хваща нали, с една верига и оковава сатана в недрата на Земята. Се случва това за хиляда години. Наистина само Адонай, това е този елхим на доброто, е този, който би могъл да свърши това. Това си моя специалността, така да кажем. А, справедливостта Георги загадна с притчите, но справедливостта хората, които нарушават този принцип, проявяват основно гордост и егоизъм. Това са двата, двата основни уроци тук на хората. А, принципа на справедливостта всъщност може да се рече и карма. Въпреки, че хората имат нер... има неразбиране нали, какво точно е кармата. Скоро писахме и за родова карма. Какво точно е родовата карма? Как точно се проявява? Карма най-общо можем да кажем, че когато човек ам, проявява някакъв негатив като мисъл, чувство, действие, той привлича същност, дух, демон, дявол. Ам, или някаква друга такава негативна проява. Те са няколко, те са три категории. Първата такава, а, нали, наричам ги кармични причини, които ние привличаме с нашите нечисти дела. Но пак а, трябва да подчертая, нали, че нечисти дела, би казал някой, може би от, някой от поповете на църквата. Всичко е опитност, всичко са уроци, които ние минаваме на това ниво. Нали. Поне така е било на Земята до сега. За в бъдеще това няма да е така. Тоест греховете и пороците няма да ги има. Но сега ние все още учим по този начин. Първата категория негативи, които ни привличаме, когато проявяваме, това са създадени от човека и човешкото съзнание. Тук са маги, проклятия, уроки, всякакви такива програми. Много са. Тук са най-много. Най-голямата категория всъщност я поражда човека. Чрез неговите. Нали, негативи. Втората категория, която привличаме са духове, свързани с еволюцията на Земята и другите планети от Слънчевата система. Тоест, това са духове на Атланти, на Лемурийци, на Марсианци. Мислете, че нали, всичко е свързано. Няма. Нали, примерно, няма как да ни повлияе дух от някаква съседна Слънчева система. Но тук, в Слънчевата система, всичко е едно цяло. Имаме 12 планети, Слънцето, 12-те принципа, които работят. 
Така, и а, това е втората категория, която може да кажем карма или причини, които ние привличаме, когато излъчваме негатив. Това са духове, свързани с Земята и другите планети от Слънчева система. И третата са същества от нишия астрал. Демони, дяволи и демоничните егрегории. Които са, така бих казал, хванали планетата. Доста, доста силно. И Ангел описва, ще стане дума за тях пак, за демоничните егрегори. Така, това всичко нещо, което ние привличаме с нашите негатив, можем да го наречем карма. Нали? Това е товара, който ние носим. Прераждане след прераждане. И слава Богу, че го има този целевен механизъм, като си вземем даден урок, нали? как става, как се освобождава карма. Това може да бъде чрез много тежко страдание. Човек изкупва собствена карма, прехвърлят му се и всичките товари на негови предци. Т.е. той помага за освобождаване на души, които души след това се преражда в нов цикъл, чисти. Нали? Това, за което стана дума преди малко. Т.е. чрез тежко страдание става и чрез осъзнаване. Ако аз в този живот осъзная, че нали, това, това и това не е добре и така, и стигна до тия неща, за които ние си говорим сега, обаче в днешно време още в този живот му се помага да ви кажа, защото вече няма за къде да се изчаква за следващото прераждане и така нататък. Но до сега е било така. В следващото прераждане този човек вече се ражда без карма. И а, толкова за кармата. Родовата карма е това. Всичките товари на нашите предци. Това не са гени, не са нали, нещо такова физическо. Повечето хора го асоциират с родово проклятие. Родовото проклятие е само от един от товарите, които един род може да носи. Тоест, породено от човешкото съзнание и така. Това са много подробности, които може би не трябва да влизам. Откровение на Йоан описва работата на принципа на справедливостта на Земята. И това второ пришествие, което всъщност е идването на тези 140 000 духа на Земята и тяхната работа за нейното повдигане, прочистване и продължаване по-нататък като райска планета. Но не само Земята, всъщност три слънчеви системи в момента се работи по подобен начин. Три слънчеви системи са, които ще влезнат в новото, как кажа, на ново ниво на съзнание, вече ще бъдат съществата на тях. И така, а, но на Земята, все пак ще говорим за Земята. Сега, откровение на Йоан. Глава 12, той говори за, за посланието на нагнето на Христос до религиите. Той казва църквите, но това не са църквите. Това са пете от основните религии, плюс още две категории хора. Хората на духовността и хората на материализма. Защото това би могло да се каже, че като религия, нали? Духовността и материализма. Първата казва посланието на Исус до Ефеската църква. Това е символ на християнската религия. И какво им казва на тях? Ти си оставил първата си любов. Това е забележката. Тоест, какво означава това? Значи, вие малко сте поизменили нещата. Не са така, както Исус ги е оставил. Малко нали? са попроменени. Оставил си първата си любов. Това е забележката към християнската религия и хората свързани с него. Религиозните хора. После, второто послание до Смирненската църква. Това е иудейската религия. И казва, някои от вас са в тъмнина и ще бъдете под изпитание. Нали, знаем какво се случва с евреите и така. А, може би, защото твърде много са свързани с материалното. След това, посланието Пергамската църква. Това всъщност е мюсулманската религия. И казва там, твой престол. Престолът ви е на Сатана. Какво е това нещо? А, има такава сила. Аз, честно да ви кажа, доскоро не вярвах. Смятах, че всичко някакси Бог го ръководи, Бог го управлява. Но после разбрах, че това пак е Бог, пак е по Божие допущение. Нали, това нещо се е позволило. Една от силите на ангелските иерархии е този дух, 
който нали, църквата нарича Сатана, който се е отклонил. Неговия престол е на Марс, но преди някъде около две седмици той беше свален от Михаилите и вече не е на Марс, той вече е на Земята. И а, това нещо се усети, особено в последно време имаше доста атаки от него. Какъв е, какво е това нещо? Казах началото е тази сила, но тази сила вече е направила Егрегор. Аз съм го нарекла демоничен Егрегор на злото. Нали, Иван го описва малко по-натам. И значи казах, престолът ви на мусулманската религия е на Сатана. Престолът е на Марс. Марс е войната. Значи забележката, забележката му към мусулманите е това, че те нали, работят чрез войната, чрез джихада. След това хиндуизма. Забележката му е за идолопоклонничество който се символизира от жената е завел. След това забележката към сърдикейската църква, която е будизма. И казва, защото не намерих някои от твоите съвършени пред моя Бог. Много от хората, които се наричат гуровци и които нали, имат дори ситх, имат дарби, но те имат малко по-различно отношение към Христа. И съответно от някои неща са лишени. А, така, тъде за съвършените толкова на будизма, Филаделфийската църква. Това са хората на духовността. И казва, че вие, имайки само малка сила, сте опазили моето слово и не сте се отрекли от името ми. Така, и те съответно имат пълната подкрепа на Бога. Разбира се, говорим за истински, <сък> истински духовните хора. Така, и материализма. Лаудикийската църква, последната, казва, ти не си нито топъл, нито студен. И казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяния, нещастна, си ромахия, голия и слаб. А, и сляп. Това е материализма който по-нататък той описва като великата блудница. Това са хората на материализма, на които мамона е Бога. Нали? За тях нищо не съществува друго, има само гени, има само материя, всичко друго е вятър и фантазии. И съответно трупане на материя. Към тях е най-голямата му забележка. Казва ти не си нито тепъл, нито студен и затова те повръщам от устата си. Просто това е най така Другите се опитват, нали? всички други религии опитват се и правят неща, нали? Кол- колкото може и според разбиранията и нивото, което е стигнал. Но това нещо а, просто Бог не го приема, материализма. И това е основният проблем, всъщност, с който тук на Земята имаме да се справим. След това имаме описание на всемирното съзнание, аз вече говорих за него, Абсолюта, с 24-те старци, с 7-те духове Божии и 4-те животни, които има, казва, 6 крила. 6 крила, защото имаме 6 състояния на елементите. Ние знаем за водата, че има нали, колко състояния знаем, но те са 6 при всеки един от елементите. И затова са 6 крила. И след това казва, че всъщност имаме появата на Агнето, Христовото съзнание или Христос, който олицетворява всички тези духове, които като колективно съзнание са тук, за да работят. Но нали, но все пак той е главата. Тъй, че Агнето може да приемем, че е Христос. Преди това Абсолюта държи книга, написана отвътре и запечатана с седем печата. И се чудят, нали, кой е той, който може да свърши работата на Земята и да, да отвори печатите. Или може би не на Земята, нали? И се явява Агнето и всички много се радват. И той казва, имаше а, седем рога и седем очи Агнето. Това всъщност означава, че Христос има подкрепата на седемте духове Божи. Нали? С тях на подкрепа прави всичко. И съответно, четирите живи същества и 24-те старци на Абсолюта паднаха пред Кагнето. Нали? Как да си представим толкова висши духове да паднат пред нали, малко по-нише стоящо? Това са даровете, които те му дават. Христос е имал пълен достъп до космическата библиотека и имал дарбата да владее всички стихии. И 
всички други възможни дарби на максимум, които са да са те ситхи. Така, а, отварянето на печатите. Ето това е времето, в което го живеем. Всичко друго се е случило вече в духовния свят. В момента се отварят печатите. И а, пет от тях вече са отворени, предстои отварянето на шестия. Какви са тези печати? Агнето започва да отваря печатите, нали Христос. И когато отваря първия, се явява белия конник. Прословете бял конник, който го има във всички възможни религии, наречен Калки Аватар. Нали, религията смята, че това е Христос. А, дали е така? Който държи лък и корони. Белия конник а, всъщност е представител на елохимния свят, от който е и Христос. Нали? Но физически Христос не е на земята сега. Той няма да, да се въплати. Поне не смятам, че това някой остане отново да дойде на земята. Но елохимите, неговите синове, те слизат. Е, е, Белият конник е представител на елохимния свят, който с подкрепата на всички други елохими работи. Така. Втория печат се явява червен конник. Червен конник това са Михаилите. Съответно има и такъв дух, който е... Нали, те всички са от мъжки и женски принцип. Двама са. Рядко е това, което Георги пише за другините двойки. Много рядко е двете половинки да са заедно на Земята. Особено когато става въпрос за дух, нали, за аватар. Обикновено другия е горе и помага. Той ти е ангела хранител, от който ти идва информацията и всичко, цялата помощ. Но това е много ключов момент и заради това, значи белия конник също са двама човека, мъж и жена, втория, втория човек. В смисъл, че има и физическо въплъщение на земята, разбирате ли. Червения конник също, това, е, това са Михаили, мъж и жена, които работят. Войните на справедливостта. Третия печат се отваря и излиза черен конник. Това са сатанаилите. И те държат везни в ръката си. Това са двама сатанели. И гледя коник. Неговото име беше смърт. Това са два духа, които са всъщност духовете на планетата Плутон. Да кажем там принципа на смъртта, като дух там работи. И това са си точно, аз ги наричам плутонянци, но а, сега. Те не са сами обаче. Иоанн говори само за 144 хиляди. Но към всеки един от конниците има толкова. Това са природени души или духове на съответна, съответната иерархия, които са оплатени на Земята. И когато пада печата петия, това са оглашените. Нали? Малко, как да кажа, малко по хора, които са повече в периферията, имат идея за духовността, подкрепят и така нататък. Оглашените. Целият брой на цялата тази, как да кажа, на това небесно присъствие на Земята е 200 милиона човека. Като той обаче се допълва. Това е основната група. Тази група се допълва. Това са съществата, на които цялото небе, които са оплатени. И, както казва, ние те ли долу сега, нали? Горе не бих казал, че там е лесно, но, нали? Наистина е много ключов момент. Това са войните на Христа, ако трябва да ги наречем войни. Така, оглашените. Когато пада шестия печат, стана голям трус. Първо мислих, че това е земетресение, много голямо земетресение. Обаче после разбрах, че това е финансова криза. Нещо, което ще се случи с банки, финанси което ще бъде доста, доста голямо. И при което земните царе, големците и хилядниците и звездите изпадаха, нали? Всички богати хора в един момент може и да останат без нищо. Така. След това описва а, точно тези 144 хиляди. Видях четири ангела, които са ангели на престоли които държат четирите стихии, четирите земни ветрове. 
И след това друг ангел от това е този елохим на доброто, който ще се яви, да се издига от изток. В момента Адонай, елохимът на доброто е на слънцето и предстои прераждане на земята. И значи този друг ангел издига се от изток, а когато беше печата на живия Бог. И той каза на духовете на стихиите, изчакайте малко преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог, на всички тези 200 милиона. И след това ги описва, като казва, че това са племена. Това не са племена, това са съответните иерархии от ангелския от Божествения свят. Значи имаме три иерархии от ангелския свят и девет иерархии от Христовото съзнание, без елохимите. Всички други са въплатени и присъстват. И съответно той ги описва като някои от племената юдейските. Тук може да се каже, че това са и 12-те чакри и така нататък. Нали има и такова тълкуване, което е дал Георги. И когато се отваря седмия печат, се появяват седем ангела. Това са седемте Михаили, ликвидатори, които се свирят на седем тръби. И след това друг ангел дойде, това е ангел Самайо, ликвидатора, който много хора смятат, че той е сатаната, не той прочиства нечистотиите, които са създадени. И не му се даде много тъмян. Защо точно тъмян? Защото точно това е работата, да ликвидира и да прочиства. И когато а, затръби първи ангел, в тези с тръбите, се появи град и огън. Това нещо още не сме го преживяли. Но това е физическо събитие. Огън е на мощна енергия, слънцето си засилва все повече и все повече с греното. И доста пророци казват, че ще има суша, нали, голяма суша и градушки, които ще стават все по-силни. Значи, това е физическо явление. Когато затръби втория ангел, нещо като голяма планина, планова в огън се хвърли в морето. Тази голяма планина е Охимата Дунай вече. А, който се хвърли в морето. Морето символизира астрала. Тоест, Дунай се хвърля и пречиства астрала на Земята от тези същества, които малко са излезнали от, от релсите. Тоест, леко са се отклонили от Божествената воля. Така. А, значи, това не е физическо явление. И казва, хвърли тази планина в морето и морето стана кръв. Библията нищо не трябва да се тълкува буквално, всичко са символи. И след това тръби третия ангел и падна голяма звезда. Това е вулкан, който ще има. Ще има голям вулкан. И падна върху третата част на реките и водните извори, те се вгорчиха. И когато затръби четвъртия ангел, това пак е физическо явление, се затъмниха светилата. Това е вследствие на тази вулканична прах, който ще се увеличава. Петия ангел, една звезда падна а, на земята и на която се даде ключа на бездънната пропаст. Този ангел е един от сатанелите, който управлява така наречената тъмна част на силата. И след това той казва, че се появяват скакалци. Какви са тия скакалци? Това са точно демоните, дяволите и всички тези негативни същности, които човек е привлякал с неговата карма които започват да се проявяват и физически, и ментално, и като болести, и като психични разстройства, и дори физически. Скоро имах случай с едно дете, което а, баща му, когато се обади, казва, какво става, то откъдето мине това дете, всичко гори, стават пожари. И те са постоянно стреснали, че трябва да гасят. И се оказа, че той е потълвач, нали, това е му кармата, съответно е привлякал такъв демон и този демон прави пожарите. Значи говорим вече за физическо проявление на нещо, което нали, не е точно физическо. Така, и когато се появяват тези скакалци, много от хората нали, ще искат смъртта, ще предпочитат смъртта. Наистина, това за мен, ако говорим за негатив, това за мен е най-тежкото, което очаква неправедните хора. Другите неща, да кажем, земетресения, вулкани, да. обаче тази вътрешна, това вътрешно проявление на кармата, то е най- най-силно. И аз го виждам с хората, които работят. Един пласт кърмичен само освобождавам и те какви неща преживяват и колко им е тежко. Тук го отговорим за отключване на кармата, за проявление на кармата. 
Така, това е Петят ангел и този сътни, който отключва кармата. Шести ангел. Развързват се четирите ангела, които са на престолите и държат стихиите. Всъщност не. Шести ангел. Развързва четирите ангела. Това са четирите коника. Какво значи това развързване? Това е дарбите. Това са дарбите на тези хора, на които е освободена кармата, помогнато им е, активирани са. И следващото нещо, което се случва с тях е, е активиране на дарбите. Това нещо вече започна. И много от хората може да го сещат като главоболие, защото за да се активират дарбите, се активира съответен мозъчен център. И понякога обикновено това е нощно време, нали? Не се усеща толкова, но е свързано с главоболие. Така, дарбите, духовете има доста дарби. И казва, и числото на воюващите беше 200 милиона. Така. И след това видя друг силен ангел, който държеше в ръката си разгърната книжка. Това символизира ясновидската дарба. Този ангел, пак е един от сатанелите, проверявах, той всъщност дава дарбата. Той помага на неговите два, на хри... двамата свидетели на, Ису... на Исус, както малко по ми описва вече. Той им помага, за да бъдат активирани техните дарби и способности. Тоест нещо подобно на това, което се е случило с Исус и Иоанн Кръстител. Значи има наистина такъв физически човек, който е съществувал и е помогнал на, да кажем, двамата свидетели, да започнат да се проявяват. Така, и им дава ясновидската дарба и да пророкуват. След това се описват тези двама свидетели. Така, как първо са четири години обикалят и проповядват и пророкуват неща, които са видяли, които знаят отгоре. След това казва с вярата Антихриста, воюва срещу тях и успя да ги победи и те са като мъртви за три години и половина. Но има хора, които не се отричат от тях и след това в тях влезе жизнено дишане и те се изправиха. Това е изправяне е вече и жизненото дишане. Това са дарбите, вливането на дух, много от всички възможни иерархии. Тези два свидетели всъщност, това, е, това са представителите на емохимния свят, които са, да кажем, като белия конник, както е изобразен. Така, активирането на белия конник имаме тук, под форма на двама свидетели. И след това затърби седмия ангел. И Световното царство, т.е. Земята, стана царство на нашия Бог. Т.е. превес на силите вече е, след активирането на Белия конник, нещата вече са променени. Защото за в момента тъмните Григори са все още доста по-силни. Т.е. са превзели повече хора, да кажем. Не, че са по-силни, Бог е най-силен, но владее повече съзнание. Така. И след това описва жена, която ражда. Духа, който тя ражда, всъщност е бъдещия Елохим, който ще се роди. И цялата ситуация с змея, който е, нали, който е свален от Марс, преди малко споменах, биде свален големия змей, наречен Сатана. За да а, от Михаилите, които излизат с Михаил и неговите ангели да воюват против змея и го свалят от небето. И той идва на земята. Това нещо вече е факт и даже имаше и доста атаки точно от, това, от тази същност, от този Грегор. Така, след това той преследва жената, която е родила, опитва се да вземе сина и не успява, защото той казва се качва горе и в крайна сметка нещата завършват. След това имаме описание на демоничните Грегори. Звяр, който излизаше от небето, имаше 10 рога и 7 глави. Това е демоничния Григор на Антихриста. Всички хора, които нарушават принципа на любовта, а, обявяват се срещу хора, които са Божи служители, тръгват срещу любимия си, който ще ме било любима, вече ме враг, нарушават принципа на любовта, те стават съзнанието им вече е подвластно на този Григор. Той е със глави, 
защото владее и седемте групи хора, за които стана дума в началото. Не? Седемте църкви, които са всъщност пете основни религии, плюс е, духовните хора и материалните хора. Който по-късно казваме, нали, казва, че има рана, обаче който е оздравява. Тази рана е точно това нещо. Излизане от този егрегор на духовните хора, на които е помогнато. Те вече не са подвластни на това нещо. Т.е. една от главите му, да кажем, е наранена. Т.е. той вече не владее тези хора. Така, другия звяр, който излиза, има два рога. Тези два рога са всъщност другите два егрегора на Ариман и Луцифер, които също работят и помагат на на Антихриста. И тук нали, дава числото 666 и така. Това всъщност е най... нещото, с което небесната войска има да, се, има да се справи. И за което всички работим по един или друг начин. За осъзнаване на се повече хора, за освобождаване на се повече хора от това влияние. И след това описание на Агнето и 144 хиляди аватара, които са с него, които пеят като челинова песен, значи това вече е новото съзнание, което е проявено в тях. А, и след това идват предупрежденията. Значи, доста от хората ще видят много неща и ще продължават да си казват, че не, всичко си е по-старо, нали? Няма такова нещо, няма такова животно. Тук отново имаме предупреждения от различни а, духове, Нали, ангел, който всъщност е Бог Хермес, който имаше вечното благовестие и предупреждава. След това Бог Зев си падна нали, и така. Просто те са изброени всички. Накрая имаме отново предупреждение, че ще има масова смърт. Нали, с това, че земята е била пожената и е обрано земното лозе, което символизира суша и глад. Това са те предупреждения, които се дават. И тези предупреждения са към хората, които не се променят, разбира се. Хората, които са на пътя и се променят, на тях пътеката тръгва по съвсем друг начин и Бог ги пази и се грижи всячески за тях. И след това седемте ангела, които държат седемте чаши. Тук се описва как всъщност се проявява кармата. Това не са физически неща, нали? Просто описва на всяко едно от телата на човека какво се случва. Примерно, а, да кажем, изля шестия върху голямата река е Ефрат и престъхна водата й. Това е астрала. Астрала на Земята ще бъде прочистен. Нали? Но това е астралното тяло на човека, може да се каже, което там почва да се изявяват кърмичните причини. Това е в 16 глава. След това описа на Армагедон. Така. И голям трус. Това вече е наистина земетресение, от което Великия град се раздели на три части. Това, което ми казвам, че това е Северна Америка, континента Северна Америка, който ще бъде разделен на три. И всеки остров по бягане на острови ще потънат. Това също не е нещо, което, нали? Човек би се изненадал, като виждаме какво се случва, нали, с топенето на ледовете и така. После описва голямата будница, която е символизира материализма и земните царе, които се кланят. Тези седем царе са всъщност седемте порока. Така, и малко е тази материя е трудна, но просто трябваше да се. Защото ние го живеем това нещо и трябва да имаме разбиране какво се случва. Така, и след това какво описва? Един ангел, който взе камък като воденичен и го хвърли в морето. Отново описваме прочистването на астрала. Морето символизира астрала. Този ангел е архангел, т.е. елхима на духовността, който всъщност в противовес на материализма работи също. След това имаме сватбата на белия конник и неговата невеста. Сватбата на Агнето казва, т.е. сме на Беликомник, на Агнето, на неговата невеста. Това всъщност 
всъщност неговата невеста не е някаква жена или нещо такова, което човек би си помислил. Това е, това е слънчевата система. Както и града, който описва по-нататък, това е слънчевата система. Така както тя ще изглежда, когато премине вече в райското измерение, в новите измерения. Тоест да кажем новата земя е това. Нали? Свързано е с материя все пак. След това има много точно описание на бели коник, как изглежда, това, че носи всички корони или много корони, това са дарбите му, т.е. той има всички дарби от тези, които дава отца. Цар на царете, господар на господарите, който съди и воюва праведно. Това е елхимът на справедливостта, който съди и воюва праведно. Така. И след това хващането на звяра, заедно сложа пророка, които отиват за претопяване. Какво е това място, където става това претопяване? Това също е в абсолюта, в съзнанието на абсолюта, в всемирното съзнание. Там, освен, че имаме реката на живота, имаме и място, където души, които са преминали вече към абсолютното зло, към абсолютния порок, Бог ги връща там, абсолютните грешници се връщат там, за просто се занулява, всичко се занулява. Така, и всъщност там бъдат изпратен антихриста и лъжа пророка. Лъжа пророка е същество, което живее на земята и се подготвя да водее света, нали? Но сметките му най-вероятно няма да са съвсем точни. Така. И а, след това видях ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната. Това е Бога Донай, Богът на доброто, който ови змея, Сатана, и го върза за хиляда години. Какви са тия хиляда години? През тия хиляда години, които ще започнат, а, човечеството вече това е новата раса, нали, която ще живее през тия хиляда години, а, които ще минат през първото възкресение, казва. Това са спасените души, които продължават да се прераждат на земята. Докато другите мъртви не се прераждат през тези хиляда години. Това са грешните души, най-грешните души. Просто им е взето правото да се прераждат за хиляда, да прераждат за хиляда години. И когато минават тия хиляда години, Сатана е пуснат отново. И отново тези души им се позволява прераждане. Тоест, дава им се още един шанс те да проявят доброто, да стигнат до Божественото, до новото съзнание, с което ще бъдат заобиколени тогава, нали? защото тогава света ще бъде доста по-различен. И в крайна сметка и Сатана е победен, изхвърлян и в огненто, лъжото му, езеро и така нататък. Интересното е, че смъртта и Шел отидаха, бидоха хвърлени също в огненото езеро. Какво е това? Това означава, че душите, които ще живеят на Земята, ще бъдат като безсмъртни. А Шеол, това е Бокарис. Нали? Тоест, това означава, че няма да има войни. Няма да има агресия вече на Земята. Няма да има грехове. Така, те всъщност са изгорени. И след това Небесния град. Новото съзнание, новото небе и новата земя с 12-те порти, с 12-те камък, които са 12-те принципа, нали, в божествена симетрия всичко. И казва, нощ не ще има там. Тоест няма да има грехове. Хората ще живеят чисто и правилно, нали, прилагайки нещата вече. Не просто мечтайки си за тях, но прилагайки ги. След това реката на живота в Божествения свят и така общо взето завършва това откровение, което е доста така, тежко нещо и само давани много тълкувания. Штайлер казва, че това са епохи от еволюцията на съзнанието, но както Георги казва, едно нещо може да се тълкува, да има доста тълкувания. Нали? А, дано не съм била така. Досадно, не знам. Трудни неща са, но ние ги живеем и трябва да ги знаем. Сега малко ще ви разкажа какво се случи през тези 6 месеца. Преди около... А, значи от някъде от а, юни миналата година започнах да работя със себе си за освобождаване на моята карма. И това ми отне някъде около 6 месеца. 
през което време научих наистина изключителни неща. Аз научих нещата, които говорят, те са отопи, нали? Повече няма, няма време да чета наистина, защото постоянно сме с много хора за обиколени. И така, и а, когато завърши този процес и отдъхнах, казах, е, вече, нали? И с Георги също работех, защото и той е за едно прераждане, което има, все пак а, има опитност и той е така. Един дух, когато слиза, той има повече опитност и повече изпити, отколкото нали, една човешка душа. Обаче процесът продължи. Казвам, бре, аз трябва да сме най-грешния човек на земята, как е възможно, нали? Продължавам да работя с молитви за да се моля за себе си, да ми се прости това, това и това и това и така всеки ден, почти по цял ден. В един момент нещата почнаха да се повтарят. Казвам, добре, аз за този грях нали се молях, защо продължавам, трябва отново да го казвам. И тогава мисълта, която дойде, беше, че всъщност аз вече работя за други хора. И тези хора са 20 човека. И завърши работата с тези 20 човека. И аз си казах, а добре, това беше ядрото, това са най-важните хора, на които трябваше да бъде помогнато. Някои от тях даже повечето не ги познавам, но нищо да са живи и здрави, поработихме и за тях. Обаче продължава да се предхвърля негативи и нали, аз ги усещам и доста тежко, съответно. Това да ти се прехвърли карма е доста тежко нещо. И мисълта, която идва, това са, 140, това са 1440 човека. По-широкия кръг хора, на които отново продължи този процес и с тях. Аз се моля в първо лице единствено число, Господи, прости ми, но всъщност се освобождаваше кармата от тези хора. И след това, знайки числото 144 000, вече разбрах, че това е Евангелие, е откровението на Йоан, че работя по него, че това, което се случва в момента е точно по него и че работя с белия конник, нали, с неговата войска. Викам, откъде е тази сила 144 000, ама ще работим, затова сме пратени <laughs> да работим, нали. И когато и това приключи, си казах, това беше. Обаче изведнъж се появиха, отново 144 000 човека и отново и отново, четири пъти. Това беше всъщност четири пъти по 144 000 човека, за които трябваше да се моля и да помагам. И след това продължи процеса. И се чудех, нали, какви са пък тези сега, с които работя. А, доста труден процес, повярвайте ми. Наистина, денонощно си на штрек и денонощно в молитви. И затова всъщност и събития нямахме, защото Нали, малко трудно, трудни неща се случваха. И след това разбрах, че това са тези 200 милиона, за които говори той, Иоанн. И горе-долу това беше по време на беседата ни в Пазър, че когато завърши този процес и си казах, ох, приключи се. Нали, всичко от тук нататък само ще растат нещата. Обаче продължи процеса. И много от нас го усещаха, че нещо става. Нали, не само аз, защото аз се моля и горе да знам какво се случва, но а, много от нас са го усещали като нещо, което е дискомфортно с тях, обаче не знае защо е. И това, което стана след това, е, че се прехвърли родова карма на всички тези духове, които са тези 144 000 духа. Примерно при мен беше прехвърлена родова карма на 40 няколко човека, повечето от които в отвъдното души, на които се освобождава товара и се прехвърля. Нали, той се прехвърля обикновено в фините тела, така че ти го усещаш като едно напрежение. Не се прехвърля по-рядко и в физическото тяло. Нали. Тогава това, 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 това следва болест, по принцип. И а, това беше родовата карма. И няма дух от тези аватари, на който да не е прехвърлена народова карма. Просто в по-малка или по-голяма степен зависи от нивото му. Казах защо? Просто това са души, на които се помага, за да се преводят вече като нова раса. След това се прехвърли карма от души, на които съм кърмичен длъжник или всеки един от аватарите е бил кърмичен длъжник. След това върху всички нас се прехвърли карма от души, на които сме помагали неправомерно. Значи аз съм била лечител в доста прераждания и съм помагала по начина, който съм знаела тогава. Сега вече знам, че Божественото лечение, така както е работил Исус, 
Той започва с това да се помолиш за греховете на човека, както той е правил. Да се помолиш да се освободят бесовете или кармата, така, така както той е правил. И чак след това да молиш за лечение, така както той е правил. Много интересно, че той е пример. Го има в Библията, всички сме лечели или сме дочули и никой от лечителите, нали, може би не си е дал сметка за това. Лечителите, които се молят по този начин за оздравяване на друг човек, те си прехвърлят част от това. Както много от нас са помагали на такива хора, защото, примерно, духовете, които са към белия конник, те всички са лечители. Няма един от тях, който да не е имал поне едно прераждане като лечител. Така, и това бяха, това беше доста скоро. И последното, което беше съвсем скоро, карма на души, за които отговаряме. Значи, споменах, че всеки един аватар или дух, когато е горен, той отговаря за душите, които са в неговия клас. Все едно е той като майстора, като учителя, пък те са в неговия клас и той се грижи. Той е техният духовен водач. Но когато той се въплати на земята, той идва да се погрижи точно за тези души, за които отговаря. Той идва да помага. Той, не идва, той идва до някъде и да учи, нали? но да изпита някои неща и така нататък. Трупа и той някаква карма. Но основното, за което идват аватарите и да помагат. И всъщност, по този начин отново стана още едно много силно пречистване. Това беше преди около... Това беше завърши на 25-ти всъщност процеса. Целият този много дълъг процес, повече от половин година. И много хора го усещаха, нали, като световъртежи, като много странни нали, преживявания, които нали, няма обяснение какво точно се случва. И на много хора аз самата също си казвах, ох, отдъхвам си, приключи се. Обаче, а, и казвам и на хората, да, готово, приключи с теб, завършихме лечението, завърши процеса. Обаче след това се прехвърли кармата от другите а, пластове и така малко се удължи повече. И затова Иван казва, че тези 200 милиона, които са спасените, и казва, до кога Господи ще ни държиш. Наистина един труден процес беше това на пречистване. Така, какво се очаква от нас? Това е под диктовка. Много важно, важни неща са. Нали? В една дума казани. Първото най-важно нещо. Непоколебимост. Идват трудни времена. Непоколебимост. Безупречност. Това, което постоянно говорим за това. Особено на хора, на които е помогнато име освободена, кармата, ги гледат вече абсолютно под лупа. Нали? За най-малкото нещо има ответна реакция. Скоро ми казват, ще ядеш вече само по едно парченце шоколад на ден. Мъничко, защото преди беше по-голямо. И аз казвам ми добре. И на следващия ден ме закуска, хоп, две парченца малки. И се закашлям, ама така силно. Викам, о, Господи, добре, вече съм само с едно, нали? Няма, слушам. Тоест, водачеството ти е вече много силно. И, нали, за най-малката грешка има ответна реакция. И за това безупречност, това е и защитата ни срещу каквото и да се случва. Когато ти си безупречен, нищо не може да те достигне. Нали, ти си чист, помогнато ти е да си чист, но когато и се стремиш вече правиш всичко и си безупречен. При много от аватарите, които нали, сега завърши процеса много скоро, има забележки. Значи има хора, които продължават да правят нещо, което са правили в много прераждания, Помогнато им е и въпреки това те си продължават това нещо и съответно все още не са излезнали от процеса. Това е причината. Така, и а, значи, безупречно второто нещо, къде е а, Така, истинност, да сме в истината. Това е основно. Добродетелност, съгласие. Каквото и да става, го приемаме, в крайна сметка, за добро е. Състрадани, но не жалени. И наши близки най-вероятно болести, се множат. Много неща, нали, ще се случват с хората, които ние трябва да изпитваме състрадани, но не жалени. Това е много важно. Това е една от моите учителки, когато започна да се занимавам с лечение, ми каза това. Ти жалиш хората, не трябва да ги жалиш. Значи всеки се заслужава съдбата. Трябва да изпитваш състрадани, трябва да се стремиш да му помогнеш, но не и да го жалиш. Значи, Справедливостта е точна, повярвайте ми. Не е случайно, нали, като теми да я изобразяват Божествената справедливост. Там няма грешка. 
кой каквото си е заслужил, кой каквото си е натурбил, това се заслужава. Иначе ние няма да го жалим, но ще бъдем състрадателни и ще се опитваме, ако можем да помогнем. Така, е, умереност във всичко, включително и храната, трябва да я понамаляваме, така. Благородство, благородство или духовност, което е обратното на материализма и да прощаваме на хората, които са материални. И най-важното с пет главни букви написано – любов. Това нещо. Другото важно нещо – защита всеки ден. Това го писах. А, защото вече на Земята съществува фактор, който е доста силен и просто защитата трябва да се увеличи. И с безупречност, но и с молитва. И още една молитва, с която започнах. Господи, дай ми от Твоята сила и мощ, за да мога да съм полезен и през този ден най-много за всеобщото и моето най-висше благо. Всеки ден молитвичката от Твоята сила и мощ, за да съм полезен, защото ние сме тук за това. И будно да не забравяме никога, че всичко е за добро, да сме благодарни, че участваме в а, това е наистина грандиозен, величествен процес, който в момента Земята се причиства и не участваме в това нещо, с нашата сила и способности. Това е времето на отсяването, времето на второто пришествие, който духовният елит на Христовото съзнание в момента работи на Земята. Дали? Това всъщност е второто пришествие на духове от Христовото съзнание. Дали беше много страшно това, което казах, не знам. Но така, трябваше да се ги кажем. Аз, да, трябва да издам книга. Може би няма книги, защото толкова много неща се случват. И аз си казвам. Защото се забравят неща. Слава Богу, че нали, ще има беседата, в смисъл до видео, което искаш да я гледа. Другото си е негатията. Да, може би не много въпроси. А извинете, имам един въпрос. В момента, като на балкона съм, Цивина, Страсти, 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 Ага. Ще кажете по тази тема за националната стратегия на децата, от която всички ага. ние със сигурност да, да. ви се изправят. Не знам, моята прогноза е, че ще има доста промени в властта и в правителството и всичко. Нали? Тия неща няма как да минат България. Просто няма как да се случи. Няма как да се случи това нещо да България. Това е, аз го нареках, ново, новото е ничърство. Това е точно това. Няма как българите да позволят, нали? Български лъв малко е позаспал, но това е дух. Българина е дух. Значи, няма как това да се случи. Ще се случат наболели неща, които просто ще събудят. Ще събудят а... Но това не, няма да е свързано с някакви протести, революции и така нататък. Просто човечеството навлиза генерално в криза, не само България. Много неща ще се променят. И с финансовата криза, която започва и всичко. Просто много неща ще се променят. Това ще бъде много нещата, които ще се променят и няма да се допусне да се случат. Георги, нещо, което имаш да кажеш. Протестите, за мен е протестите и функция на Михаилите. Михаилите трябва да, как, така както ние, които сме представители на Елохимите, трябва да се молим и чрез молитва да лекуваме съзнанията. Така, Михаилите. Трябва да протестират. Те, това им е задачата, в крайна сметка. Те за това са. Но това просто не е нашето. Нали? Всеки си има профил и си в него си работи. Ще ви кажа нещо. Да. Едно от много големите тайни. Тайна на тайните. А всичко божествено е много просто, много съвършено и много близо до нас. Ако забележите, но не че сега вали дъжд, а колкото пъти има един гад клуб, когато го обгазяват, от съвсем чистото небе след 4 часа започва да вали дъжд. Всеки път. От хиляда пъти, хиляда пъти вали. 
Същото се отнася и за това, което сега ще ви кажа. Аз съм против всякаква форма на насилие, дори едно, един мирен протест, искаме, стоиме, мълчалив и така нататък. Но, да, те протести обединяват хората и леко им отварят съзнанието и са полезни за една част от обществото, които съзнанието им още не е надскочило техния раз да отиде нагоре, той до тук. Значи е запечатано или те реченото, както съм го казал, черупково съзнание. Когато съзнанието изкочи от тук на там, то се вижда всяка една безполезност на всяко едно противоречие. Защото ще цитирам буквално. Всяка една победа, постигната с каквото и да е насилие, в името на каквато и да е кауза или идея, в името на каквато и да е организация или уж за благото на земното кълбо, винаги е загуба. Това е абсолютен кармичен закон. И аз се знам. И гледам да я спазвам. В смисъл, нищо против нищо. Защото, според закона, от тук на първаш и от другата страна на първаш. Ще ви кажа простия и любим пиц от социалистическо време за един милиционер, сега наречен полицай. Казвал съм го сигурно 10 пъти, но ще ви го напомня само. Така. Веднъж един милиционер или държавен служител, такъв полицай, се провинил и вика го неговия шеф и казва «Абе, слушай сега, Иронов, ти направи тая беля така и така, а има семейство, деца, сега трябва да държа 100-200 лева от заплатата. Аз ще му кажа по друг начин, за да имаш едно ум. Е, тук в кабинета го дали си типа ти главата в стената. Ти ще прецениш село. Както си удариш така. Отива Иванов сега, гледа страната, праз един път тя в крайна сметка по-добре да се удава толкова пъти да му взима, нали? С български духе. Втори път, и като да те път и сега да падна. И той ка, шефа, какво става да се страна да падна? Еми, по-умня, по-интелигентния отстъп. Запомнете го! И ще ви кажа, мъдрото отстъпление е по-добро от най-силната атака. Атака. Аз бях много за атаката. Тая атака е нищо, какъв съм бил. Нищичко. Казвам ви. Зато аз стоя сега тук, защото и мен ме обърнаха като святия апостол Папа. Да, нали? Ето, сега разбрах абсолютната истина, че няма по-голяма мощ и сила от на злото да отвърне с добро. На насилието с мир. И с опрощение. Веднага нещата се обръщат, защото кармата започва да свърят и шапки, започва да работи за тебе, не за тук. И затова много хора, които са ме послушали и са се отказали да водат дела и ред други работи, да отидат да се карат, да се разправят, да се противаречи, да имат само са спечели ви на ти. Това е печално. Значи не насилието. Аз съм твърдо против всякакъв бит и форма на насилие. Махатма Ганди казва за много неща би дал живота си, но за нищо на света не мога да отнемам живот. Да, да защото човек, знае... който променя Индия, в смисъл с мирните протести, нали? Защото това да изразяваш Абсолютно. позицията си няма лошо, нали? Човек, значи, да... вижте сега как, но... каква е тайната. Но не е има в насилие елементи на агресия в това, защото... Ще ви кажа, колко е, наистина е просто. Аз съм го правил и тези, които отдавна са с мене, са виждали как, когато излъча само един облак на любов, как моментално другата страна Капитулира, ама буквално, какъвто и ще да е агресор, колкото и ще да е насилник, каквото и, и каквато и слава да има в това, той става агънце, котенце и мишленце. Да, 
не се шегува. Но дори и това трудно ми е разрешено. Но, разберете ме, най-голямата сила и мощ е не да протестираме и да ходим една баба беше там да и пазиме сталото, а тя ли коля нали, една козичка и я хапваме. Ние. Или къде и ние сме да, много добри защитници. Какво защитаваш? Ако защитаваш живота, няма да ядеш нищо една седмица. Няма храна, отиваш в това село една седмица само на водичка, само на тревичка и само беше лятото, разбира се. Там каквото има плодове, диви дянки. Да, ще караш. Нали, ти си истината, ти си непоколебимия. А не да отидеш само. Защо? 90% от тези, които протестират, трябва да си изкарат собствените ядове, собствените дивоти, собствените штуроти, тук и в някого. Това е като на стадиона, да вика. Значи е толкова фен или уния, или ти, ти. Вика, за да се разтовари. Чудесно е. Да, чудесно е. Но там произлизат негативни неща. По-добре, десет човека да се съберем. И да кажем, бе, не им обичат България. Българите не си обичат богаташите, не си обичат политиците, не си обичат бизнесмените. Това е факт. Така. Нас ги обичам. И вече има хора, точно като мене, които казват, бе, това са хора. Ми викам, гледай човешката субстанция, ама какво е направил, не те интересува. Той е творение на всемогъщия. И аз към него изпитам само любов. Вие, ако не можете любов, поне обич. Ако не можете обич, поне харесваме. Защото оля, който върши, има смелостта. Дори и терориста да отиде да се гръмва. Да. Ами, ако е Божията воля да не стане, няма да стане. Нито един терористичен акт. Но понеже те уравновесяват везната, според закона за равновесните сили и закона за калмата, това е. А, но винаги са заслужили тези, където гърмят адските машини. С какво? Значи с нещо. И когато питам Господа, защо стави той вика синко, всеки един съм изчислил. 50 човека трябва да бъдат убити, 200 трябва да бъдат ранени, от които 100 трябва да бъдат на инвалидна количка. Предвидно са мухите, мравките и команите, които трябва да загинат. Ето, казват се Георги Изовски и ви казвам истината. И се подписвам с едната ръка и с друга. Искам просто този свят да се научи на доброта. Това са го знали малко само апостолите. Убиват светия апостол Стефан с камъни и той преди го дали последния голям камък в главата. Той каза, Господи, прости им това грех. Поне те убиват мене. Те не правят друго престъпление. Значи, вижте колко се е смалил, който се е, колко се е изранил, какво, никакво е голямо. Голяма работа, че му убиват него. Да им прости, защото това е смъртен грех. Ага. Трябва да се молим и да обичам и враговете, и предателите си. Аз знам, че няма да може всичките да започнат да ги обичат като мен. Но поне да не ги мразят. И да няма тая ненавист. И когато се съберем един колектив от 10, от 20 човека, и когато започнем да излъчваме за някой, който се е провинил, дали е политик, какъвто и ще е, и да казваме, бе, вижте какво, хайде да се помолим за душата на този човек. То откана от държавата 100 милиона лева, 200, 500. Ама има кой да го съди. Тия съдилища, които сега съдят, съдилища ли? Да, инстанция, добре, всичко е точно. Трябва да ги има. Аз не съм против тях. Аз не съм против нито една земна институция, но знам, че те една по една ще си заминат. Рано или късно. Просто времето не знам, но съвсем е наближил. Съвсем. Пак го казвам. И тогава нашето излъчване, колкото ставаме повече такива хора, по-свестни, просто се очовечаваме ние все повече, тогава започва да се променя горе и съзнанието, защото ние правиме тоя егрегор. На какво? На доброто. На вярата. На надеждата. На любовта. 
Ами тогава той е Грегор. Има ли нещо по-мощно от любовта? Аз съм се убедил, че няма. Само, че ние веднага не можем да го видим, а победата с насилие е бърза. Но в никакъв случай, ако последите цялата земна история, не може нищо да се задържи и нищо да стане вечно. Защото и материята е времена, и банките са временни, и политиката е временна. Виж, едно от вечните неща, колегите, е изкуство. Може би не е най-вечното, но е пак в вечността, защото учи на добро. Говоря за доброто изкуство. Говоря за... Когато говоря, говоря за истинския морал. Говоря за истинската законност, говоря за истинските принципи, а не фактически тук от така за измислените човешки принципи. Вчера, какво ми се случва? Да, малко да разнообразя нещата. И то, точно с мен е хем знам. Сега, нашия котарак тича на сам на тън, голи котките и аз решавам да го обидя. И викам, Белиндо, ти си голям джентър. Той Седи под масата, аз седя на стол. Точно след една минута, описвам котарка, който не е ден да разбира. Точно след една минута, идва една оса от някъде, дойде, ожили ме тук по ръката и си замина. И аз викам, благодаря Господи, за прешка ми направи. Ами да, синко, ти знаеш. И животните, и растенията, и камъните не бива да обиждаме. Край, приключи. Словото е толкова силно и толкова мощно. Дай Боже, и вашето ще стане, аз бях станал или късно, дори и сега. И затова човек, когато употребява негативи, а има там вътрешна сила и лошо, те негативите се пукат тук, там, като ракети, като пиратки. И ако не направят някаква друга беля, поне разгонват ангелите. Защото като гръмне тук една пиратка, всички светли същества заминават на 150 метра надалеч. И тогава какво идват? идат съществата от стала, които се хранят с какво? С омаза, с зави, с злова, с гармежи, с пукане, с бойни изкуства, тай да предиеме тоя, да да се напиеме и така нататък. Той е с полоците и с нищите неща. Значи, просто всеки един от нас трябва да излъчва тая добронамерност или доброжелателство поне. Ето, запомнете тия две неща. Зобич, за любов да не говоря. Сега. Не ти е симпатичен, то дори по външи вид. И гледа, бе. Гледаш го, не ти допада. Еми, да, един ти допада, един не ти допада. Но това не значи да имаш негативно отношение към този човек. Трябва да гледаш през него, който е външното, душата му. В душата всеки един от нас има 100, да кажа, 100 клетки хайде. Най-разумни, които са от Бога и които се казват Тето. Най-нищите се казват Лоолар. Най-виши клетки сто. А Господ е само от Тето. Едно прекрасно същество. То не е същество. То е всичко. Всичко видимо и невидимо вече от сега и така нататък. Това е една светла, разумна сила. Това е великото всемирно вселенско съзнание, вселенския разум. Но ние го наричаме за кратко. Бог, Аллах, Дио, както и ще да го наречем, Тео или не знам. Това е абсолютно едно и също нещо. Великата светла сила. А надолу си има Ираки, си увила до, доста добре ги казва. Почти наближи 100%. Да. Тълкуването беше вярно, слушай го и знам, че е така. Е, някои подробности, разбира се, човек може да ги изпусне. Но. Сега ще ви кажа нещо. Познавам един човек на земното кълбо се четлима. Има такива ангели ликвидатори, се казват. И той е същия, но обикновен човек. Има образование 6-7 клас, даже книжка не е. Обаче духовен и интелигентен и мощ. Да? За какво му образование? За какво се му титли? Когато има връзка? с Вселена и с Всемия. Не му трябва. Земното кълмо е разделено на четири зони. Знаете, че е източно и западно, северно и южно. Да кажа, 
източното на две половини. Има юго-источно и северо-источно земно кълмо. То отговаря за северо-источното земно кълмо, което е от екватора до полюса, обаче в източната страна. От екватора до другия бок полюс, южния отговаря до. И така има четири. Душички четири в човешки тела, служители Божи, и аз познавам един. Каква е работата? Аз съм казал, каква е работата на аватарите, които са чистачи в едно село. Отдел чистота, ама какво чисти? Чисти глупостите, които са направили енергийно хората в селото, а не каквото са направили материално. Че той е отканал нещо от там, он е отканал друго, те ти еди какво си направил в материята. Не. Те чистат техните зли, лоши, непоносими мисли, думи. Делата има кой. Но делата те ще отговарят за делата си. Но другите работи, които замансяват много егрегора на селото, обикновено в селото има винаги, както съм казвал, един аватар, който чисти и един луд. Нали, да ви казвам, че ги чисти не добре един човек. Но няма село без такива два мъжи. Е, има ли да каже един твърд пияница? Без пияница също не е. Ама те са малко. Хво? В селото хиляда човека имат трима пияница. Да. А в града май са повече. На глава от население. Говоря. Та този човек, когато влезе едно космическо тяло и има опасност да удари населено място, дали е метро, дали е комета, дали е плос камък фарши от гони или не знам какво, това да го унищожи. Знаете ли, това че... Това да вмъкна. Той е много силен ликвидатор. Има дарбата ликвидиране. Той вижда метеоритите и <съща> работи за ликвидиране. Това е работата. Вижда и като на екран, както на един радио, на една радиолокационна станция. Айде и като на телевизора да гледам. Оп. И ги елиминира смисъл. Като факти. Но, когато влизат, значи, знаете ли, че космическата наука, техника, която е дълго време, не е могла да разбере, че телата, които са материални, излизат под един ръл и под такъв ръл тя да влязат обратно в атмосферата. А ако се измени този ръл, те стават факли и заминават. Или ако не стават факли, живата същност вътре умира. Точно по такъв начин, аз изпълням поне да и това все пак ми е въздушна специално сила, а трима съветски космонавти каснаха то, обаче вече меко кацане, но те безтихани. На седмата секунда американска хубава ракета с една жена беше вътре, така доколко си спомням, гръмна, като стана факла и изгоря. И те казаха, не знам, там имало чуждо тяло, блъснало се е нещо. Какво се е блъснало? В радиуса на хоризонта се е блъснало. Леко изменя ракетата, ъгъла, край. Трябва да влезе и да излезе по тъй начин ъгъл. 30 градуса спрямо с повърхността на земното кълбо. 30 градуса. И заради това много екипажи заминаха, докато разбира, че точно излиза и влиза. И заради това, дори и лично, когато стана кацането, имена се тя, не че не ги знам, не че не ги познавам, лично космолавтите, но българският космолавт включи управлението, понеже по друг ъгъл вижда, че влиза кола да се приземява на съветския космодрум, ама няма да се приземи, ще пламне като факло. И тогава другия космонавт, неговия колега, Припада! От какво припада? Има да Той човек, той е здаре, изгърмели се вече. Наши остават, ще е пак. Българин има твърд дух, включва на ръчно, измерва го и като самолет. В атмосферата и приземява хубавата космическа машина. Това не е тайн. Това се знае, то четете. 
Сега ще ви кажа моите три молитви, които ги казвам всяка сутрин, в три часа астрономическо време. Боже си, пак ти е Е, да кажа, един месец или път може да изпусна случайно. Може и да не изпусна. Сега се е в четири часа. Нали? Имаме един час напред. Хубаво е сега да ги кажа, защото те са чудесни. Има ги в книжката Озарение. По пътя. Да. Тя ми е диктувана и аз оттам казвам. Едната молитва казвам за човечеството и планетата Земя. Втората молитва е за България. И третата молитва е личната ми огнената молитва, която вече съм я дал за масово ползване, защото отгоре ми разреших. Тя ми е спусната, нали така да се каже, но това аз не се хваля сега, че имам собствена молитва, голема работа. И с молитва и без молитва. Важното сърцето да ти е отворено. Това е. И молитвата, когато знаете ли, когато човек е вече прескочил бариерата или така да се каже, милех духовния рубикон, значи като го е прескочил, самото му излъчване започва да благославя всичко и да оправя всичко. Дори хваната пред него да не е толкова подходяща, тя ще още седне след тази минута, тя става подходяща. И за него става подходящ и за всичките около него. Да. Най-интересно, един човек ми каза, знаете ли, Кърги, ти дойде, видях се с теб, но ли ще си поговорихме 10-15 минути. Ви каза, ми, че така имам голям апетит и много ми се яде. Ако ще ще гледам, после се привях и че да карах само на вода. Какво ми направи? Не, ме викам, нищо не съм ти направи. Просто ти се зареди, беше отворена система. И се зади толкова много енергия, че апетита спира. Да, това е факт. Казвай ми го, човек. Така, еми, ако искате да кажем тия молитви, аз ще ги кажа, а вие сте съпричастни с мене и сте участници в това, дори само като ме слушате, особено като слушате с внимание. Нали? Не, че не ги знаете. Сега ви, ако искаш ти. Добре. Господи, Боже наш, Татков се държител, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Слава на славата, сила на силата, светлина на светлината, любов на любовта. Молим те, укрепвай доброто, вярата, надеждата и любовта на Твоите деца, жители на планетата Земя. Дай им сила да преодоляват трудностите, изпитанията и незгодите на живота, за да постигнат по-скоро своето пълно очовечаване, за да дойде Твоето царство на земята, което е изпълнено с мир, хармония, любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта. Господи, нека Твоята ослепителна виделина освети тази планета, за да може и тя да съществува пълноценно и вечно в семейството на райските планети. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти. Слава Тебе. Амин. Ау. Аумен. Амин. Ау. Аумен. Амин. Ау. Ау. Молитва за България. Господи, пази и закриви България. Благослови душата и духът на българите. Благослови 
да бъдем полезни и доблестни хора, достойни за своя славен род. Флей повече светлина в умове. Флей повече топлина в сърцата ни. Укрепи волята ни. Като Божи хора, българи по дух, да превъдем в вярата, надеждата и любовта, за да бъдем достойни служители и апостоли на Твоята светлина и на Твоето Слово, за да вършим по-съвършенно волята Ти на земята, според Твоята велика любов, мъдрост, истина, справедливост и доброта. Господи, да превъде великият Ти замисъл за България и за света. Да превъде благият дух България да се превърне в блага Ария и душите по цялата земя да запеят тази велика песен. Амин. Ау. Ау. Амин. Аум, аум, амин, аум, аум. Огнената молитва. Господи, Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Слава на слава, сила на силата, светлина на светлината, Благодат на благодатта, чистота на чистота, живот на живота, мъдрост на мъдростта, святост на святостта, истина на истината, любов на любовта. Молете, дали ме, с могъщо здраве и могъщ живот, с могъща надежда и могъща справедливост, с непреклонна воля, с непоколебима вяра, с непоклатима мъдрост, с саможертвена любов, за да издържа огнена да ти прегрътка, която ме прави винаги по-добър, по-силен, по-разумен, по-всеобичащ. Господи, нека бъда Твоят поток, чрез когото текат Твоите блага, Твоите слова, и Твоите чудеса на земята, за да може и това човечество да стане достойн член на най-разумното всемирно общество. Господи, Бог мой и Татко мой, Дух мой и Дъх мой, Твоята воля да превъде Благодарят и от дух, душа, ум, сърце и воля. Слава Тебе! Харум, харум, харим. Харум, харум, харим. Харум, харум, харим. Позвам тази силна енергия, за да направим лечебния сеанс, за който стана дума. Господи, пусти нас. 
все-таки помогать не раздавать. Все-таки я по грузке поступила. Мы сюда, все-таки дороги, причины потомки. Я в гостях. Прекрасные девочки, девочки, спадочники, стоящие по проекту или по ветях. Остальные совершения мира, хорошие страны. Помогни им отправить на эту труду, хотя ваши в душе ты имели красивые дороги, да? Да все проявят. Затягнули все, что наивысшее благо. Господи, через Твое Ту присоединяй Твое Ту Силу. Поздравей Ту Сихора. Я вспомню всички потоки, только на святые имя. Аминь, 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 аминь. доказано и студия лечения ту. Энергията на отца работи за лечение. Мисля, че още малко и ще продължи при всички вас през следващите дни. Има 10 човека в залата, на които няма да бъдат помогнато. Просто те или не вярват, или имат някаква съпротива, или просто не е дошъл момента за тях. Като дори хората, които са с тежка болест до 15 дни, ще усетят доста големи промени. Първите неща, които ще усетите е едно затопляне. Голяма част от аватарите може да не го усетят, които са тук, защото при тях този процес отдавна върви. Но хората, за които сега това беше първа среща с нас, ще има едно затопляне, което е свързано с изгаране на токсини, на патогени в тялото. Просто се повишава температурата на тялото, за да се случи това прочистване. 
И оттам нататък с леки болчици на проблемите места най-много още 15 дни. Явно няма тежко болни хора в залата, тъй че няма да бъде твърде дълъг процес. Сега, в заключение ще ви дам един искан, може би не поискан от вас приятелски съвет, обаче ако го запомните, много добре. Ако не го запомните, пак добре. Аз съм го изпитал на гърба си и знам, че е без по-грешно. Докато се науча, сега вече ми е лесно. Винаги в живота на всеки един човек, той трябва да мине през такива перипети, се казват, като парапети, да ги прескочим. Перипетите, това са трудности, изпитания, незгоди и трябва да мине сам. Ето, това се върви се към върха, ама трябва да минеш през една, един дом с тъмни е, брегове като джендема и после вече тръгваш нагоре. Да. Но на долу трябва да следеш сам, а нагоре идва такъв някой като мене и мой, разликата каква е между мен и другите хора. Че аз мога да си местя пътеката, има сто пътеки към върха или хиляда към Господа. Твърдиме всичките заедно. Ама някой като виждам, че му е тежко, аз не мога да, да му взема нито товара, нито да тръгна по неговата пътека. Абсурдно. Аз мога само с думи да му кажа нещо. Докато другите не могат да си преместят пътеката, това е като купчето на Руби, има една чаша, да се движи, а другите не, взимам си пътеката и отивам до той юнак или юначка и слагам и заедно просим да бъдем нагоре. И аз викам, слушай, моето момче, знаеш ли, като те гледам, колко, си, колко тук имаш на гърба, ама това са грехове, ама това са пороси, ама работи. Мога да ти кажа как поне да хвърлиш половината или да ги изчистиш, да ти е спорали. И ще върнеш и свирокаш на горе, да, ще изкачваме се. Ама няма начин. Това ви каза, слушай, махни ми се от главата, бе, не ме ли виждаш колко съм, бе, гледай колко ми е тежко. Ма това искам, аз не мога да ти мина на пътеката, аз върна до тебе. Ами имам възможност ти кажа, ако ме послушаш, добре, ако не ме послушаш, пак добре. Влачи си целият това да горе. Така. Искам да кажа за слизането, което също толкова важно, колкото и скачване. Всички планинари го знаят. Така. Обаче един простичък пример. Дълбока е, толпаста долу, стълни прегове, толкова голям, пак казвам като джендема. И за един час обаче на мене ми е определено според съдбата. Имам си програма от Господа за еволюция. Еволюцията е надолу и надолу. И ви казва, моето момче, за един час трябва да следеш додолу. Има една стълна пътека, тук там е леко, внимателно те си изчислили, че аз мога да сляза за един час додолу. Всичко е точно. Духа не бърка. Обаче аз се помайвам, не ми се слиза, почествам се. Нали, опъвам се, мрънкам, негодувам и така нататък. Недоволствам всичките работи, пълния комплекс. И се още слезнал съм на 5 минути додолу. Обаче как какъв да си ли за мен, аз не виждам. Мъскави бутишки, бич, това, това. Служила една кожа на шапчица и, и че само ме чака и ме теб. И остават 5 минути. На 5 минути аз абсолютно мога да слеза така. И тя като почне. Ти си, бой. И надолу е така. Значи като кълбо, по стъмнината, ама че има камъни, ама храст няма бъдни, ама как е карма не е интересно. И точно на минутата, до дали съм прав или не, ако бях слязал доброволно, а не доброзонно, щях все пак да бъда оцелял, без синини такива, слизам долу, верно, в ниското съм, кофти ми е, мрачно, тъмно, глад няма, ама аз съм си по-добре, защо? Защото доброволно съм слязал. А добра зона е на каката на едно величество, да те зад мен. И тя ли, ама ти си имаш верно, моето момче. Ама не ми го казва, а само ме дебе. И затова ви казвам, когато идват несгори, неприятности, негативи, не знам какви, има един закон на Вселената, който е за принцип на приемането и на съгласяването. От това по-добро няма. Приемаш, съгласяваш се, нещата се оправят. И то много по-бързо, отколкото е така. Защото доброволно, вървиш, заедно, да, сбъркал си, сбъркал съм, ето, наруших, като си нарушил, не да ходиш и да подаваш, 
ама аз седи какви си да, да, да минеш по-леко акта, ако стане нещо. Ми акта, колко ти пишат толкова. Отиваш, не се разправиш. Така е. Значи трябва да се плащат тия работи и пак казвам, запомнете случая с влизането и после път си изкачваш оттам. Ама, когато си по-останал здрав, по-леко ще се качваш, а не с синини и да те боли и да пъшкаш по нагодището. Затова пак казвам, ако ние не искаме доброволно, другата прекрасна дума, която е народ, ще ни наканат да бързо. И заради това, Обаждат ми се всеки ден хора, но знаеш ли, мене не ми се живее, аз толкова съм това сега, бях добре всичко. Е, да, ма, това ти е изпитанието в момента. Приеми го, не мънкай, застани мъжки, не се оплаквай, да, носи си раните и вървиш. И повечето от нещата си си ги причинил ти сам и твоето его. Защото, като ти се казва, слизаш по пътеката надолу, ще слизаш, защото ти се казва отгоре, а не да стоиш, Абе, а тук е високо и е добре. После се влезе за няколко минути додолу, а обаче на пошилка. На диец. И то викат кола. Да. Ето това, което мога да кажа в заключение. И благодаря още веднъж на Всевишния. Колкото пъти да, да му благодарим, все ще е малко. Не забравяйте, че когато има нещо, той лично на мен ми е казал синко. Нещо като ти дотежи. Веднага почваш. Да, се молиш, аз да го взема на моя гръб. Моя тръг, моя гръб е широк, мога да нося. И аз затова съм също голямо мънкал. Видя ли? Не видя край на тръгата, веднага почвам да мънкам. И ако толкова има да съм прав, веднага ми си повлечал това. Ако не, седи в кубовата кака, ходи с бичи, с бутушки, така, пляска ги вика. О, и се въртите колко у мене. Само чака да сбърка. Ама тя това е работа. Само чака и гледа всеки един какво. И всичко чано на бяло. Апарат има и се пише. Ние мислим, че ще минем. Не може да минем. Правиш ли грехове, правиш ли, имаш ли пороци, това, но няма начин. Те, както казва на лодка, ма вече и не се забавя. Като осичката, която прати животинския свят и животинското царство, заради котарака. Това осата не е никаква на котарака, ма дойде и тя изпами належна. И точно при мен. А Оси ще ви кажа, че някога работех на един, на един бивши такива овчаници, а те се или нещо друго и сваляхме. Работа са много чанна работа. Така и разваляме ги. Отгоре керамините бяха някъде около 12 000 и поне съм на, най-лек пай фарчи и не ме е страх от височината. Аз съм отгоре и вадя ги и ги пускаме по един нуле надолу. На 4-5 керамини имаше по всяка една отдолу осило. Стотично си литват. Значи работихме един месец и повече, нито една не гасна и не ме ужи. Нито една. А им развалям днесната. Аз вадя керамината так, пускам, пускам и тая. Само че гледах не да пусна на осилото както е, а от обратната да стана поне то да остане цяло, да мога да да излетя. Това ми е било единствената мисъл. Значи другите керми не гледах да как ще ги пуснам по улия. Така или така. Обаче, имат ли живи същества? Нещо ме подкарваше, макар че беше много години преди да ме посветя. Нещо ме подкарваше да ги оставя. И да ги пъзгам надолу. И те вътре във всяко едно сило имаше млада осичка, а имаше някои вече може да летят. Разбира се. Но пак казвам, за месец и нещо нито една. А уния долу, дето събираха, и ги товарех и ги нареждаха, нали? Керемите бяха няколко вида. Пищяха вечерта един вика, четири му ме оружилиха, моля вика, 12 и така нататък. Вижте. А тук, що му налишиш принцип, това ви казваме, това са примени от живота, обаче човек не ги забелязва, трябва да ги забелязва. И древните неща. Значи ще ви кажа, животът на калинката и живота на слона. Калинката е един гал. Слона е най-малко един тон или повече. Са абсолютно еднакви и абсолютно еднакво сто. Живота на калинката и живота на слона. Ага. И така трябва да се научиме. Това е духовният и истински интелигентен, прекрасен, нов човек, ново съзнание. Това е истинското христово съзнание. Не искам, аз уважавам църквата за това, дето, за добрата част, а за недобрата, дето. 
е освещавала бойните знамена и е казала кръстоносците да ходят на походи, за да може да вземат големите богатства и какво? Ми не убивай! А муха не те любиш, калинкаре те любиш. Да ли говори за ред други работи? Но вижте, в този случай скоро ме подсетиха и го казвам два пъти. Сега ще го кажа и на вас за слон. Това лично съм го чел, американците са го открили защо. В началото на миналия век един отива, германец и какъв е бил западняк, на сафари в Африка и той е паслон. Прибира се човек, а всичко точно. След 50-60 години отива неговия внук, не сина му, внука, и пак на сафари, и той е болец, изпъд в една палатка 5-6 човека, нали и така, и изведнъж вратата се отваря, една слонска муцуна се подава, и хълбота на слона и от тия, които лежели там 5-6 човека, точно внука на той, който застреля слона, го убива с хълбота, измъква го навънка, смачка го и си заминава в джонът. Истински случай, не се шегувам. Така. И сега започва да се чудат как толкова той до вратата има от други много по-удобни, ако иска да си начеше крастата, да оттъпа някой човек с лона, ще ще го бие друг. Защо точно не? И какво се установява? Установява се, че вибрацията се предава. Честотата, информацията се предава и на доброто, и на лошото. Значи, от този същия род, дяволно, баща му, сега идва внука. Внука е убит. Обаче с лона, дали от същия не е ясно, че или сина му, или внука, Идва и трепа воля. И това е пример за родова карма, нали? Да. Благодаря в новесяване на бездната. Закона за новесните сили, закона за макалото, закона за следство на причината връзка и какво ти ще да го кажем. Как ти ще да го кажем? Това е факт. Вижте, в животинския свят. Ние всички сме свързани, няма. Убиеш ли? Всичко ти се биш. Не, вземия няма за това. А да не говорим и вече и по-древни работи, както обиде. Едно време обиждах нашия котарак предишния, но беше преди много години. Нищо не ми се случваше. Ами аз бях с по-висше съзнание. Сега вече, колко ти е по-висше съзнанието, толкова по-бързо, те подсещат чрез разни наказателни метки, че ти вече си духовен човек, че ти не си като дори. Още веднъж би благодаря от сърце. И ако има нещо силни да каже, поне силни тя, не към ти ключи. Да, ами да кажа за нещата, които предстоят, за качването на връх Сюткия, който е много специално място. Трябва обаче хората, които дойдат, наистина да имат добра подготовка. Това е връх в Родопите, на който е бил оракула на Диониси, който е бил най-древният древни оракул в света и много по-древен от Делфи. И наистина специално място, там работя Лохимът Куафие. Интересно е, между другото, като стана дума за това, че по земното кълбо има точки, които са активирани от духове, от иерархиите. Примерно проверявах скоро, чрез колко места на Земята работи Христос. Христос... В Европа има три такива места. Едното е в България. И то е Язовир Белмикен. Преди е бил на Рилските езера. Преди мястото е било на Скакавците. Тоест, менят се местата, в зависимост от това къде има духовно силно присъствие. Сега на хора, които работят на това място и го посещават и така нататък. Сега това е Язовир Белмикен. Другото място е в Германия. Пак мисля, че едно езеро, високопланинско и другото място. Тоест посещението на тия места не е просто разходка в планината, нали, разбирате. Прави молитви на тях и така. Принципа на Куафие, това е Охимът, който работи на Сюткия и той работи с петия принцип, тъй че това си е, там си бъде като посвещение от Охим и така. Това предстои през юли, също се прави обучение, за да предам това, което го знам и което мога и което правя в Стара Загора, през юли. През август ще отидем най-вероятно на езерото на чистотата, ще видим датата коя ще бъде на 
близо до Римските езера, също, също много специално място, защото то захранва всъщност Езовири Скър. Езовири Скър, това е водата на София. Тоест, молитва на това място, където работи духът на истината, между другото, е много важно. И, нали, датата ще бъде точно определена, ще видим коя ще е. Това ще бъде а, август. И така, ще видим на там програмата как ще се нареди. Боже, да това е. Нали, много хора поне запитат кога ще има беседа. Надявам се септември да има във Варна и октомври Бурга с предстоятни пътувания в чужбина. Тая година доста тъйче. С Божията сила работим и благодаря. Бъдете благословени и нека да. Бог работи чрез вас и за вас. Благодаря ви.